Este es, eh, eh, es muy importante determinar los bordes del tumor antes de determinar la disección endoscópica. Y aquí vean cómo es importante que aunque se ven unos parches eritematosos hacia el antrogástrico, ya cuando usamos tecnologías de cromo, cromoendoscopía digital, podemos magnificar y ver de una manera muy clara los márgenes irregulares de una lesión neoplásica. Estos son diferentes ejemplos de navajas para la disección endoscópica de la submucosa. Y esta es una comparación entre el área de contacto, el poder de corte y el poder de coagulación. Como pueden ver, el BT Flush tiene un área de contacto pequeña, un, área, un poder de corte amplio y un poder de coagulación corto, al compararlo con el IP2 Knife, que es todo lo contrario. Estas son las unidades electroquirúrgicas, que cada vez hay más modernas. Con el pedal amarillo en el DOCOT vamos a cortar, eh, vamos a hacer el trimming de la circunferencia de la mucosa. Con el pedal azul y el force quad vamos a hacer entonces la disección que ahí vemos que yo inyecto con índigo carmín para poder tener un margen de seguridad entre la submucosa y la muscular. Y también con soft quad y el pedal azul podemos coagular haciendo una tracción suave del lecho yatrógeno de la disección para evitar sangrados post procedimiento. Es importante que haya un balance adecuado entre la incisión y la disección, ya que a mayor velocidad en el corte es menor la hemostasia. Y aquí hay varias soluciones que se usan para elevar la mucosa en Japón, pues hay aluminato y glicerol. En nuestro medio es poco frecuente que tengamos acceso a ellos y por eso yo uso solución salina con índigo y epinefrina 1 en 10.000. Esta es la disección endoscópica usando la gravedad y la tracción natural de la submucosa. Como ven en este ejemplo, con NBI, con eh, BLI, caracterizo la lesión y aquí le pongo índigo para ver bien los márgenes. Mar inyecto y marco los márgenes de la lesión y con du un dual knife de Olympus voy cortando y aquí se va retrayendo el tejido hacia la gravedad, por eso la uso en favor mío y corto por debajo de la lesión y esta se va levantando sin ningún dispositivo de tracción y lo cual me permite hacer un corte seguro. Y vean aquí, sigo cortando hasta llegar a desprender totalmente la lesión y con la gravedad a mi favor, la lesión se va hacia arriba. Esta es otro, otra técnica de disección endoscópica que es la disección híbrida y en pacientes bien seleccionados con lesiones que puedan ser capturadas por una asa de polipectomía, una vez que mar aquí marcamos la lesión, inyectamos, se eleva la lesión, y esto nos permite hacer una disección segura, sin perforar, y nos, nos marca claramente la submucosa. Una vez que casi desprendo el to la totalidad de la lesión, como se ve aquí, entonces yo paso un asa de polipectomía, cuando la lesión, el tamaño de la, la lesión me lo permite, abro el asa de polipectomía sobre ya la casi desprendida lesión en beneficio del tiempo y de la seguridad del paciente. Vean ahí, estoy abriendo el asa porque ya tengo un pedículo muy pequeño por debajo de la lesión y finalmente la desprendo. Estos son accesorios que uso durante la disección endoscópica para provocar tracción y vean aquí esta es una técnica con un hemoclip z clip de Olympus y usando un hilo dental no encerado amarrado a uno de los brazos del hemoclip yo puedo hacer esto ya que casi voy desprendiendo levanto y ese es el segundo brazo porque solamente tengo un canal de trabajo y entonces eso me permite elevar la lesión ver un plano de corte lo suficientemente seguro para desprender toda la lesión es importante también fijar en un corcho la lesión indicando la porción oral y después sumergirlo en formaldehído para enviarlo al patólogo y que haga cortes a cada dos milímetros para podernos indicar si hay bordes negativos. Este es otro tipo de navaja de los que hay actualmente. Es un tipo de tijera que se llama eh, clutch cutter y hay de dos tamaños, uno de 5 milímetros para estómago y de 3.5 para esófago, colon y duodeno. Y esta es una lesión de adenocarcinoma en la pared posterior. 
de 2 de 25 milímetros. Y vean, esto se lo recomiendo a los jóvenes, sobre todo porque se maneja igual que una pinza de biopsia. Esto nos permite traccionar el tejido, coagular y cortar. Y vean, ahí estoy usando el método de tracción. Y a pesar de que por debajo hay un gran cúmulo grueso de vasos sanguíneos que pueden sangrar, vean aquí, el clutch cutter me permite agarrarlos todos y provocar coagulación con seguridad y trabajando igual en equipo con el asistente, que también debe ser un experto, aquí desprendo totalmente la lesión. Este es otro dispositivo de Fuji que se llama Track Motion, que nos permite en un eh, endoscopio de doble canal hacer un eh, levantar la lesión, movernos hacia adelante y hacia atrás y también rotar de manera segura. Este es un robot, la, el primer intento de, en 2011 del doctor Ho de la Universidad Nacional de Singapur. Esto ya se hizo hace muchos años y es un, una disección endoscópica robótica, pero era demasiado grande. Vean cómo el doctor Ho está frente al paciente y hay otro médico usando uno, eh, movilizando los brazos del robot. Era muy grueso, muy grande este robot. Pero en 2020, a pesar de la pandemia que no nos, nos encerró, pero no detuvo la investigación, podemos ver este otro que se parece al Da Vinci y que se hizo con seguridad en los Estados Unidos, la disección endoscópica de la submucosa en pacientes bien seleccionados, previo consentimiento informado. Vean los movimientos del robot, cómo el operador puede hacer movimientos arriba, abajo, hacia adelante, hacia atrás derecha, izquierda, y además el robot tiene dos brazos. Y vean, este es un paciente de los que se incluyeron en este estudio que se pre presentó en la DDW. Vean, con los dos brazos, el robot puede permitirnos una disección endoscópica segura. Este es el último trabajo que voy a presentar. Hoy en día la inteligencia artificial nos está ayudando a los médicos. Y en este caso se usaron 32 videos, del cual se obtuvieron 1,011 fotografías. Un experto marcó las fotografías sobre los sitios anatómicos, sobre los vasos submucosos y la muscular. Y esto ayudó en dos modelos porcinos a un experto y a un residente que no había hecho ninguna disección endoscópica. El sistema inteligente le decía, cuidado, ahí hay un vaso, o cuidado, vas a perforar el músculo. Y en 12 disecciones endoscópicas en estos sitios, el 100% fue disección en bloque con 0% de complicaciones. Entonces, los dejo con este último pensamiento. La mente humana primero construye las formas de manera independiente antes de encontrarlas en las cosas cotidianas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tanimoto, por esta excelente ponencia. ¿Hay alguna pregunta del auditorio? Adelante, por favor. Bueno, usted, doctor, ¿qué, qué opina de esta nueva tecnología de la inteligencia artificial? Pero para incrementar la experiencia y el entrenamiento de los endoscopistas, porque, bueno, eso nos lo recalcó, hay poca experiencia en hacer disección endoscópica y creo que es el mejor abordaje endoscópico para un tumor temprano. Sí, la, la inteligencia artificial es un cálculo probabilístico y lo que hace un sistema inteligente es que toma fotografías de películas de expertos que han realizado un procedimiento y los mismos expertos etiquetan el sitio de la lesión, de tal manera que cuando el endoscopista apunta de manera acertada hacia una lesión, ese sistema inteligente puede calcular la probabilidad de que eso que está viendo el estudiante o el residente se trate de un cáncer. Es como tener al maestro siempre en el hombro del de estudiante o residente, pero es un cálculo probabilístico todavía. Muy bien. ¿Hay otra pregunta? Adelante. Gracias, gracias. Sí. Gracias por la formativa presentación. Eh, quisiera eh, saber cuál, qué, qué prevalencia se estima del uso de estas tecnologías en los países latinoamericanos. Es todavía muy restringida, solo centralizada en zonas metropolitanas. 
¿cómo, cómo, ¿cómo logramos articular todos estos avances que potencialmente pueden llevar a la no necesidad de biopsias respecto a estas zonas donde tenemos cáncer, tanto cáncer gástrico que aún tienen solo endoscopios de virus? ¿Cómo, cómo ve usted esto? ¿Cómo, ¿Cómo podemos apoyar a estos endoscopistas que algunas veces no tienen limitada tecnología? Muchísimas gracias. Es muy interesante su pregunta y muy acertada. En, en los países asiáticos existen dispositivos que son cajas con un círculo numérico que va hacia el antro, por ejemplo, del estómago, y otro círculo numérico que va hacia el cardio. Y el estudiante asiático, en, en mi caso cuando yo fui a Japón, entras a este simulador y el profesor te indica que solo con la mano izquierda rotes los, los mandos del endoscopio para dirigirte hacia el número que te indique el maestro. Desafortunadamente en nuestro medio, tanto en los Estados Unidos como Canadá, como Latinoamérica en general, este tipo de entrenamiento no se ha llevado. De tal manera que la curva de aprendizaje de cada uno de los expertos que habemos en Latinoamérica es diferente. En Japón, cuando uno le dice, muévete a la izquierda, hace esto todos. A la derecha y hacen esto todos como hormiguitas, porque la enseñanza en los países asiáticos es sistemática. En nuestros países la curva de aprendizaje es independiente y depende muchas veces, algunos de los expertos ya hoy en día se autoenseñaron. Tuve la fortuna de tener la ciudadanía japonesa y cuando fui me agarraron las manos y me golpeaban y me hacían llorar porque estaba muy joven para decirme cómo moverme. Y aquí, pues, no existe ese tipo de enseñanza. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es apoyar, porque desafortunadamente en nuestro medio eh, latino, a veces la competencia entre médicos es muy ruda. Y, y a veces los seguros, por ejemplo, es un tema de seguros en los Estados Unidos. Y hace poco platicaba con una, do una doctora de los Estados Unidos, y me decía, si los seguros no van a pagar mis coronarias, todo el esfuerzo y las horas que le voy a dedicar a un paciente para quitarle una lesión, no vale la pena. Entonces, es un problema multifactorial. Yo creo que ya hoy en día, era, afortunadamente, hay muchos expertos en los Estados Unidos y hay también eh, médico, un médico japonés que está encargado de la dirección del Centro de Entrenamiento de Lentus en Colorado y también algunos jefes de servicios endoscópicos en los Estados Unidos. Ya Estados Unidos ha, ha avanzado mucho en la curva, y ya en, los, en las DDW en las que yo asisto cada año, ya muchísimos se paran, pero al principio me sentía muy solo. En 2001, cuando llegué de Japón, nadie se paraba, y todos se quedaban viendo a uno como un bicho raro, pero creo que vamos por buen camino, sobre todo, en los Estados Unidos y Canadá, y hay grandes expertos y buenos amigos. En Latinoamérica también, ya hay muchos expertos. Desafortunadamente, les digo que no, muchos se han autoentrenado. Muchas gracias. Una última pregunta. Por favor. Eh, excelente plática, muchas gracias. Eh, prácticamente mucho de lo que has eh, dado como respuesta en este momento era mi pregunta, es decir, los que hemos tenido oportunidad como los cirujanos de este instituto en ir a Japón para ver cómo trabajan, pues nos damos cuenta que es imposible aquí en México reproducir esa mística, esa calidad y esa eh, atención para los pacientes. Y yo me pregunto por qué eh, sigue existiendo en México esta situación, en los congresos se habla de lo mismo, aquí repetimos lo mismo, ¿por qué no se ha mistificado esa eh, afición del endoscopista por detectar un cáncer gástrico temprano? De hecho, aquí en la institución, pues, es raro ver cáncer gástrico temprano, es muy raro. Y si aquí no lo vemos, y en instituciones como nutrición tampoco lo ven, pues no quiere decir que no existan, sino que simplemente no se están diagnosticando. Pero las sugerencias que tú das para, para el público, para los residentes que están aquí, para la gente que está nueva, pues, ¿cuál sería? O sea, renunciar o decir, este, ya nomás vamos a ver cáncer gástrico avanzado, porque pues no hay de otra. O, o no insistir en ver cáncer gástrico temprano, porque la mayoría de los médicos cirujanos, incluidos muchos que hacen por aquí, pues no saben ni siquiera la clasificación del cáncer gástrico temprano, porque no lo ven. De pronto, pues tampoco si no lo ven, no importaría sabérsela. 
Y este, yo quisiera que aumentaras tu comentario en este respecto porque, pues, mucha quimioterapia para cáncer avanzado, grandes cirugías, grandes abordajes, pues la traducción sería, haz un diagnóstico temprano y ya te evitas todo lo demás, ¿no? Y estamos avanzando mucho en el manejo de cáncer avanzado cuando el paciente tiene un pronóstico pobre, aún con la mejor terapia, y no insistimos en el diagnóstico de cáncer temprano. ¿Qué está pasando? Sí, es muy importante su pregunta. Eh, desafortunadamente, todos los casos que les presenté es de mi práctica privada. Yo no he tenido la oportunidad de trabajar en un centro de alta concentración como este ni como la intención. Entonces, yo encontré entre 2016 y 2018, antes de la pandemia, más de 50 casos de cáncer incipiente en pacientes que no tenían antecedentes familiares ni tampoco y iban a mi consulta porque un, un amigo o como decimos en Latinoamérica, un compadre eh, había muerto de cáncer gástrico y no se sabía ningún antecedente en ellos, encontré más de 50 lesiones. Entonces es una prevalencia bien alta y yo creo que es importante un poco abrirnos a la posibilidad de que expertos empiecen a entrar a nuestras instituciones. Ya, antes era la barrera del lenguaje, como bien comenta, y, y yo no tuve la suerte de no, no enfrentarme a esa barrera, pero hoy en día en, en, en Canadá está Robert Becara, un gran amigo joven, cuarenta y poco años, el experto número uno en Cohen, en, en, en Waxman, Irwin Waxman es el director de endoscopía en, en la Universidad de Chicago, y así Droganoff en Miami, eh, en, en el sur está Nelson y Anima en Brasil. Ya la barrera le, del idioma no existe. Lo que sí les invito a los jóvenes es que lo hagan a tiempo. Muchas veces cuando ya no son tan jóvenes, ya tienen familia, esposa e hijos, es difícil ir a otro país y quedarse un año o dos años como yo me quedé, o hasta tres años, porque tienen que regresar y que alguien tiene que trabajar en la familia. Entonces, sí, es importante que lo hagan todos los jóvenes que están aquí, que lo hagan a tiempo. Hay muchas oportunidades. Ya no es la barrera del idioma japonés. Pueden ir a Canadá, a Estados Unidos, a Centro y Sudamérica y entrenarse. Muy bien. Muchas gracias, doctor Tanimoto. Vamos a omitir el, el descanso y vamos a continuar con la siguiente plática que va a ser a cargo del doctor Juan Manuel O'Connor. Él es jefe del Departamento de Tumores Gastrointestinales del Instituto Alexander Fleming. Él es profesor asociado de Oncología Clínica en ese mismo instituto. Hizo un máster de Oncología Molecular en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en Madrid. También es miembro fundador del Grupo Argentino de los Tumores Neuroendocrinos. Ha sido parte del Comité Científico del Congreso Mundial sobre Cáncer Gastrointestinal. Y bueno, sin duda tiene múltiples publicaciones. Y el día de hoy nos va a presentar un tema muy interesante, que son las opciones de tratamiento para el cáncer de esófago según la histología y los biomarcadores. Bienvenido, doctor. Bueno, buenos días. Eh, antes que nada, quería agradecerle a Erika y eh, al, al grupo de trabajo aquí por la invitación. Realmente es un honor eh, poder participar y, y también con eh, destacados especialistas en distintas áreas que creo que a lo largo de todo el, de todo el día vamos a ver las, eh, las distintas visiones ¿no? y cómo se debe integrar todo este tipo de trabajo para que, obtener el mejor resultado, eh, conociendo cuál es la actividad de cada uno de los especialistas en cuanto al diagnóstico y al tratamiento. Esta va a ser una primera parte que tiene que ver con eh, tratar de poner en contexto la histología, los biomarcadores, y algo respecto a estrategia en el tratamiento, ya después vamos a, inclusive van a ver otras eh, ponencias que tienen que ver con específicamente eh, áreas más específicas del, del tratamiento. A ver si no, no sé si... Me... Bueno, esto es... 
Esto es parte de los conflictos de intereses, en general no ninguno específico para esta charla puntualmente. Bueno, esto es parte de la agenda que me parecía interesante poder desarrollar y discutir con ustedes hoy en cuanto a distintos aspectos que también quizás eh, van en línea con lo que se ha hablado eh, previamente en cáncer gástrico, pero para poder interpretar algunos datos y las cuestiones que más nos preocupan hoy en día en esta patología. Bueno, probablemente en Estados Unidos no sea una de las causas más importantes, estamos hablando ahora específicamente de cáncer esófago, en los distintos registros puede haber superposición, sobre todo cuando hablamos de histologías como adenocarcinoma, pero eh, siempre miramos el, el, el número, esa cercanía que existe entre el número de casos totales y la mortalidad, el índice de letalidad que tiene esta enfermedad y que va de la mano con, en muchos casos, el diagnóstico tardío. Sí hay diferencias regionales, diferencias en distintas áreas, esto es parte de la zona que probablemente tiene mayor incidencia de cáncer de esófago, como la parte del cinturón eh, asiático, donde países como Irán, el norte de China eh, y, y algunas regiones de asiáticas tienen mayor incidencia fundamentalmente, ya hay una diferencia muy importante aquí, en relación al carcinoma escamoso, a diferencia de lo que podemos ver en población occidental, donde, como se ha mencionado, existe una mayor incidencia del de, eh, adenocarcinoma y también tienen distintos factores de riesgo que pueden estar asociados. Como decía, probablemente uno de los problemas más importantes, y es lo que nos estamos planteando, ¿no? cómo uno puede intervenir para bajar la mortalidad por cáncer, uno de los aspectos más importantes es trabajar en prevención primaria y secundaria, pese a que quizás la actividad del oncólogo en sí tiene que ver más con tareas de, específicas del tratamiento y el abordaje multidisciplinario. Y el mismo problema se plantea aquí cuando uno analiza los distintos datos asociados al eh, diagnóstico inicial con pacientes en más del 50% de los casos ya con tratamiento con eh, eh, alteración a nivel loco regional o enfermedad avanzada y esto es claramente lo que limita las distintas posibilidades y el abordaje en esta enfermedad, ¿sí? que eso es también algo que probablemente lo estamos viendo en relación a lo que decíamos previamente en cáncer gástrico. Y cuando uno analiza los distintos factores de riesgo, también me parece un trabajo muy importante que a su vez cada uno eh, podría interpretarlo y hacerlo en su país para saber de todos los factores de riesgo, que probablemente hay algunos que son eh, comunes en ambas patologías, cuál es el impacto que va a tener, y esta es una revisión de más de 195 países, cuando analizamos los datos como el uso de alcohol, abuso de alcohol, el tabaquismo, mascar tabaco, eh, el índice de masa corporal, los datos, los, el, la, habitualmente eh, hábitos alimentarios, y entonces miramos específicamente nuestras regiones para tratar de ver cuánto influye en eh, lo que es el daily, que tiene que ver con discapacidad asociada o alteraciones que representa la enfermedad en la eh, en el tiempo de vida de esa persona. Imaginen esto, además, con un mayor impacto todavía, teniendo en cuenta que estamos hablando de pacientes con enfermedades a, ed a edades más tempranas de lo que veíamos previamente y el impacto que esto tiene. Entonces, esto creo que es algo que, tiene que, que tenemos que analizar. Van a ver que hay algunas diferencias, sí, con los países asiáticos con mayor in incidencia de carcinoma escamoso, pero claramente, si uno mira los factores de riesgo y el impacto real que tiene la enfermedad, es un área de trabajo para prevención donde evidentemente desde aquí deberíamos partir para poder tener inclusive un mayor impacto en bajar la mortalidad por cáncer, que es el objetivo final de cualquier tipo de estrategia de screening o de tamizaje que se plantea en, en nuestros países. Algunos de los factores de riesgo, como bien se han mencionado, acá vamos a empezar a hacer algunas diferencias específicamente, un poco siguiendo la línea de la charla, que tiene que ver con variaciones desde el punto de vista histológico, desde el adenocarcinoma y el carcinoma escamoso, algunas características que hemos eh, mencionado, algunas comorbilidades que van a estar presentes más en pacientes con adenocarcinoma, como cirrosis eh, hepática en algunos casos, eh, asociado al carcinoma escamoso, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la condición social, hay áreas inclusive en, en y diferencias regionales donde eh, se, eh, habitualmente se, se presentan con mayor incidencia por ejemplo, los carcinomas escamosos en áreas sociales de menores recursos y esto también ligado a algunos factores como el hábito tabáquico, el alcoholismo, esto, las diferencias con lo que vemos hoy con el adenocarcinoma, obesidad, aumento del índice de masa eh, eh, corporal y esto también relacionado justamente con 
hábitos en eh, las eh, distintas poblaciones. O sea que hay claramente diferencias desde el punto de vista de factores de riesgo y localización del tumor primario. A nosotros nos interesa un poco más la visión eh, desde eh, la parte clínica de conocer los factores relacionados con la carcinogénesis porque ya, tenemos una mirada indirecta de cómo pueden ser posibles biomarcadores y potenciales biomarcadores que nos sirvan para el uso en el tratamiento. Bien explicaba Marcelo hoy que eh, nos cuesta mucho entender los gráficos estos de los bioinformáticos, entonces nos gustan más los gráficos así, más sencillos, pero que de todas maneras nos ayudan a entender en, en algún eh, sentido cuáles son los factores o al menos los genes que van a estar alterados. Si ustedes miren, miran, por ejemplo, en el caso de carcinoma escamoso, alteraciones relacionadas con algunos factores para señalis, señalar algunos, ¿no? como SOC2 y TP63, porque son factores de eh, transcripción que pueden estar asociados a activación eh, de vía de señalización intracelular de mTOR, por ejemplo. Entonces empezamos a mirarlo con, otra, eh, con otro, otra visión, buscando potencial eh, rol eh, terapéutico. Por supuesto que hay algunos eh, genes alterados como de estrés oxidativo, como NRFL2, algunas mutaciones, otros factores con implicancia como sucede en otros modelos tumorales, hablando en escamoso, específicamente como MIC o el receptor de factor de crecimiento epidérmico. Y esto tiene que ver, una eh, y, y acá se diferencia muy bien, de aquellos factores relacionados, por ejemplo, con el adenocarcinoma, y donde el esófago de Barrett tiene un rol importante, hay distintos mecanismos muy interesantes desde el punto de vista de biología celular, de cómo van a haber fenómenos de transmutación y transdiferenciación de la célula para la transformación, finalmente en una células con características de tipo eh, epitelial intestinal y eh, algunas de las características como RB2, FGFR2, por ejemplo, o eh, genes relacionados con las vías de activación de tirosinquinasas que van a tener una mayor importancia. O sea que desde el punto de vista de carcinogénesis y la mirada más allá de los factores de riesgo patológicos, hay eh, diferencias que están muy bien establecidas en ambos, eh, en, en ambos escenarios. Y a su vez, tratando de poner en el contexto, cuando uno mira los distintos factores, como se han mencionado, las características de alteraciones genómicas, expresión específicamente en el adenocarcinoma de esófago, este es un estudio muy interesante, eh, presentado en más de 100, casi 150 pacientes, con análisis de multiomics, donde se analizan justamente las características y una correlación clínico-patológica, que es el otro dato interesante que buscamos, tratar de interpretar, muy bien lo explicaba Marcelo cuando hablaba de algunas eh, características moleculares y la población, por ejemplo, genómicamente estable, esto en adenocarcinoma de esófago buscando una correlación de, por ejemplo, algunas de las alteraciones que a modo de resumen vamos a ver un incremento de algunas variantes de tipo estructural asociadas con progresión de enfermedad, incremento de la expresión de genes que están asociados al ciclo celular y eh, inestabilidad cromosómica, esto habla en cierto modo de la heterogeneidad de, lo, de la enfermedad, y a su vez estos cambios y un incremento con mayor heterogeneidad molecular. Porque también si uno eh, entiende un poquito más de biología, se da cuenta que estos son fenómenos dinámicos. Entonces la mirada en distintas etapas, o de acuerdo a la evolución de la enfermedad y presión de tratamiento, también implican una, un mayor desafío hoy en día para poder establecer algunas cuestiones eh, desde el punto de vista terapéutico. Y lo, el, el, la, lo otro que sigue en línea a la heterogeneidad tumoral, tanto a nivel intralesional como intertumoral, inclusive desde la lesión del tumor primario o las variaciones que pueden haber en los distintos eh, sitios metastásicos, van a hacer que probablemente en las metástasis estemos evaluando clones distintos de, eh, una, en, en un mismo paciente y esto en cierto modo a veces nos hace ver o interpretar por qué puede haber variaciones o diferencias en el tipo de respuesta, por qué algunas lesiones pueden reducirse o aparecer lesiones nuevas, y esto marca también algunas dificultades cuando tratamos de evaluar de manera eh, muy simple respuesta al tratamiento con los criterios que utilizamos hoy en día a partir del de estudio de imágenes. Pero bueno, para poner en contexto un poco de por qué y cuáles son los desafíos para poder eh, tratar de... Eh, ser más, eh, de, de tener mejores resultados en el tratamiento. Algunas de las variantes quizás también de manera más eh, concreta, cuando analizamos el, el carcinoma escamoso y el adenocarcinoma, 
vamos a ver las características, como mencionábamos previamente, asociadas sobre todo a inestabilidad cromosómica para lo que es el adenocarcinoma, alteraciones de eh, genes asociados al receptor de tirosinquinasa, el B2, receptor de factor de crecimiento epidérmico, MET, FGFR, eh, FGFR2, y ustedes ya saben que hay distintas eh, opciones terapéuticas hoy en día tras estos biomarcadores, los, las alteraciones a nivel de regulación del ciclo celular, activación del VGF, por ejemplo, vamos a ver alteraciones de P53 y CDKN2A, como bien se señalaba hoy en día, como eventos muy frecuentes asociados, por ejemplo, a los carcinomas escamosos. Y esto eh, no, nos permite, eh, o no, pensamos que podemos eh, tener eh, distintos tipos de desarrollo a través del de mejor conocimiento molecular, más allá inclusive de las variaciones geográficas o eh, regionales que puedan existir, que también tienen una importancia eh, mayor en este escenario. Siempre mirábamos, al menos desde el punto de vista clínico, al carcinoma de sofo, sobre todo escamoso, eh, como, con alguna perspectiva de que debería tener inclusive una mayor carga mutacional, sobre todo por las injurias a las cuales están ligados habitualmente, como el hábito de tabáquico eh, o alcohol. Sin embargo, eh, eh, probablemente esté en una situación intermedia cuando uno lo compara con otros modelos inmunogénicos, ¿no? que conocemos hoy en día como cáncer de vejiga, eh, cáncer de pulmón, eh, no solo las pequeñas, o melanoma, por ejemplo. Pero esto es otra de las características que evidentemente también hoy en día tenemos en cuenta para eh, el abordaje desde el punto de vista eh, terapéutico. Y en el contexto, no voy a entrar mucho en, en detalle en esto, porque se ha explicado de manera muy, eh, mucho más en detalle hoy en día, pero eh, en una mirada relativamente muy sencilla parece como mucho más homogéneo cuando analizamos el carcinoma escamoso y sus características estructurales y, y similitudes con el carcinoma de cabeza y cuello, a diferencia de lo que sucede con el adenocarcinoma, con estas cuatro variantes, y su relación específicamente más eh, acorde a las características del cáncer gástrico. ¿sí? De hecho, ya se plantea denominarlo eh, estrictamente adenocarcinoma gastroesofágico o adenocarcinoma esofogástrico justamente por la célula progenitora común y las características moleculares y clínicas que son muy similares eh, en este escenario. Entonces, esto es lo que nos permite hoy en día una mirada con mucho mayor eh, conocimiento del punto de vista molecular, y estamos tras el paso siguiente, que es cómo mejorar las distintas opciones terapéuticas, pese a que realmente es un, un, se ha hecho un camino relativamente rápido, al menos en el cáncer esofogástrico en los últimos años, desde el punto de vista terapéutico. Y ya mirando quizás un poco más ahora con un criterio de, de, lo, de, de biomarcadores, o al menos de un requerimiento mínimo para la utilización de biomarcadores en cáncer esofogástrico, ustedes saben que está la expresión del, del herb 2 eh, descripto en, eh, hasta en un 30% de los casos a nivel global, con marcadas diferencias regionales, de hecho en Argentina en alguna de las series que hemos eh, tenido experiencia es menor al 10%, o sea realmente muy bajo, y si sí vemos la misma incidencia en, en, en cuanto a cáncer gástrico, por ejemplo, difuso, de eh, un 30 o un 40%. Bueno, acá lo mismo, las distintas eh, está muy bien estipulado cómo hacerlo, por supuesto, en el caso de la variante de adenocarcinoma, con las características habitualmente, y creo que se está bastante bien estandarizado eh, cómo medirlo, cuál es la técnica, pero por supuesto que ahí la patología tiene un rol fundamental, creo que a lo largo de los años se ha entendido mucho mejor, hay guías muy claras de cómo hacerlo, cómo medirlo y el rol de cada uno de nosotros, a veces en las instituciones o en los lugares donde trabajamos, es tener control de calidad, para tener certeza de que realmente ese biomarcador, por la, in, la variabilidad que puede haber interlaboratorio, realmente nos eh, permita determinar con exactitud si tiene o no tiene expresión del GER2. Eh, el otro marcador muy importante hoy en día, eh, en, en relación a la eh, expresión de proteínas de reparación del ADN, nosotros testeamos habitualmente cuatro por inmunistroquímica, no son las únicas, pero son las que habitualmente podemos encontrar o ver alteración cuando esto existe y es un subrogante de lo que denominamos como inestabilidad microsatelital. Esto ha generado un, un marco y un impacto muy importante, tal es así de traer inclusive estrategias terapéuticas en escenarios muy específicos como aquellos pacientes con inestabilidad en etapas más tempranas de la enfermedad, ya sea con criterio neoadyuvante y pensando como en otros modelos tumorales, ¿por qué no 
a futuro pensar en la posibilidad de manejo conservador no quirúrgico, algo que está en, en pleno desarrollo. Y el PL1 ha sido un marcador, un biomarcador odiado y, 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 y querido, con sus distintas variantes, pero yo creo que un mensaje claro sí sabemos hoy en día en cuanto al PL1, por supuesto que esto también eh, es un fenómeno dinámico, puede haber variaciones tanto del tumor primario como eh, en relación a las metástasis y la forma o la estratificación para su correcta medición e interpretación. Estos son los dos sistemas que en general conocemos, que es el TPS o el CPS, donde aprendimos a lo largo del tiempo de también medirlo justamente en las células eh, 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 inmunes y no, eh, no solamente en el tumor. Pero la importancia radica en tener estos cuatro pasos, ¿no? eh, en la plataforma adecuada, el anticuerpo, la visión del patólogo y nosotros la correcta interpretación para poder extrapolarlo a los distintos, eh, la, las distintas opciones de tratamiento. Bueno, por supuesto, ¿por qué tiene distintas implicancias? Porque hay distinta variabilidad en cuanto a su expresión. Hemos visto que hay diferencias en, en relación a las distintas plataformas o el anticuerpo. El oncólogo habitualmente nunca pregunta qué tipo de anticuerpo están usando cuando miden o están evaluando, por ejemplo, un biomarcador. Nadie dice qué te, te, técnica inmunistoquímica eh, para GER2, si es DACO, si es eh, alguna otro, otra plataforma. Y acá hemos aprendido que justamente por estas variaciones tratar de que el laboratorio de patología tenga la eh, certificación y los controles de calidad para reducir este sesgo que puede haber en la medición. Que no solo tiene que ver con la biología de la enfermedad o del tumor, sino también con eh, el tipo de muestra, las características, inclusive se ha visto que en algunas muestras de, de, de archivo, de tejido, cuando uno lo analiza con muestras más recientes, hay distinta variación en cuanto a la expresión y esto puede ser no eh, adecuadamente estudiado en, en muestras de piezas muy antiguas, las variaciones entre el tumor primario y la metástasis, y también variaciones de tipo heterogeneidad de temporo espacial. O sea que estas otras eh, características lo menciono como clínico porque son parte del desafío actual, ya entrando específicamente en los biomarcadores más allá de la histología que eh, iniciábamos previamente. Y un poco para, para ir finalizando en cuanto a cómo decidimos contestando un poco la pregunta que eh, planteaba Erika cuando eh, tratábamos de establecer algunos criterios para, para esta charla. ¿Cómo definimos el tratamiento? Claro, acá nos evaluamos biomarcadores de histología, pero no son los únicos marcadores. Uno en la práctica asistencial o en la práctica clínica sabe que existen todas estas eh, características y todos estos eh, puntos que tenemos que evaluar, tratamientos previos, toxicidad, comorbilidades, características del paciente, ¿no? características clínicas, y eh, localización del tumor primario, los biomarcadores e histología son una parte de eh, las variables que nosotros vamos a evaluar justamente para la decisión terapéutica. Por suerte tenemos eh, un muy buen desarrollo de, de las guías europeas, que son habitualmente, como decimos nosotros, un poco más amigables para su lectura, y simplemente para remarcar algunas cosas que, que, bueno, que han cambiado a lo largo del tiempo, está claro, y esto ha sido inclusive de, ya de los, de hace muchos años, la histología, ¿sí? más allá de los biomarcadores, y probablemente eh, siempre hemos visto, inclusive hoy en día, hay alguna evidencia más para lo que sería el plan de manejo conservador o vigilancia en aquellos pacientes con carcinoma escamoso, algo que no nos planteábamos específicamente en eh, adenocarcinoma esofágico, hay un estudio que se ha presentado, el Sano Trial, que requiere inclusive algo más de madurez, pero en principio podría ser eh, un pilar para establecer algún criterio de terapia definitiva en los escamosos. ¿sí? Parece menos probable pensarlo en los adenocarcinomas, y a lo largo de los, de los últimos años un claro cambio de paradigma fue el agregado de la inmunoterapia con criterio adyuvante en cáncer de esófago, a punto de partida de eh, mejoría en sobrevida libre de enfermedad, un endpoint que eh, puede ser subrogante, estamos esperando los resultados finalmente de sobrevida global, pero esto sí es claramente nuevo en el algoritmo, entonces esto en principio sí debería ayudar a curar más pacientes, porque estamos hablando de estrategias en etapas más tempranas, bajar la morbilidad si consideramos que hay nueva evidencia en favor al, al manejo no operatorio o de vigilancia en aquellos pacientes con eh, carcinoma escamoso. 
En la enfermedad avanzada, de un gráfico que fui a buscar de, mi, de, de alguna presentación anterior, eh, lo que cambió fue el, el paradigma de esta secuencia de tratamiento, ¿no? Pero sí conocíamos que el único target que teníamos en ese momento por el TOGA trial era el HER2, pero fuera de eso, fíjense que era solamente qué mejor combinación en base a fluoropirimidinas y platino, uno podría establecer cuál es la mejor secuencia de tratamiento. Hoy en día lo consideramos algo obsoleto. ¿Por qué? Porque empezamos a entender mejor cuáles son las complejidades de la enfermedad. Porque empezamos a entender y a conocer mejor los aspectos moleculares. Porque nos planteamos cómo poder rediseñar tratamientos en base a los biomarcadores y eh, no dejamos de estar ajenos a lo que implica el acceso y la equidad, que es algo común en nuestros países y en la región, entonces, estas son las variables que hoy en día también consideramos cuando hablamos de las estrategias de tratamiento. Quizás el punto más importante en base a lo que conocemos hoy en día ha sido el cambio con el agregado de, eh, y el advenimiento de la inmunoterapia. Se va a hablar en detalle a lo largo de la tarde con eh, y la charla siguiente con respecto a inmunoterapia, pero sí simplemente señalarlo como ya el algoritmo, estamos utilizando algunos de los criterios que decíamos en base a la expresión del PL1 y la sumatoria de la inmunoterapia en este escenario, perdón, que ya tiene un rol definido también para el, el algoritmo terapéutico. Eh, lo que yo les comentaba, simplemente quería eh, señalar que eh, el PL1, así como ha tenido sus distintas eh, variaciones hoy en día, al menos en carcinoma escamoso, parece muy claro que el beneficio es mayor cuanto mayor es la expresión. Cuando uno analiza en este metaanálisis, eso sí creo que es un criterio que uno puede tener en cuenta, a mayor expresión probablemente el beneficio sea mayor. Entonces, eh, aún con las diferencias que hemos marcado previamente, sí creo que es un punto a tener en cuenta, sobre todo cuando pensamos en acceso nuevamente y eh, buscar cuál es el mejor paciente eh, para, eh, el, para obtener el mejor resultado, justamente considerando que son tratamientos costosos y que esto tiene implicancias cuando uno quiere hacer estudios de, de costo-efectividad. Eh, por supuesto que en, en adenocarcinoma está claro a punto de partida de HER2, ya los algoritmos terapéuticos, si uno lo compara con lo que eran algoritmos años atrás, eh, tenemos la posibilidad de la combinación de inmunoterapia y probablemente ya inclusive hay algún nuevo target que ha sido puesto recientemente en las guías de la sociedad europea, con lo cual esto claramente nos eh, implica o abre el espectro de tratamiento dirigido en cáncer, eh, en adenocarcinoma sería en este caso, pero que se extrapola un poco a lo que sucede en cáncer gástrico. Bueno, eh, ya a modo de conclusión, lo que hemos visto entonces, eh, un poco tratando de unificar las distintas, eh, el, la, las distintas variables que hemos analizado a lo largo de la charla, las diferencias que tienen que ver con el adenocarcinoma y el carcinoma escamoso, algunas de las características moleculares que pareciera estar muy bien establecidas y nos queda camino por recorrer de cómo incorporarla o interpretar eh, en, en futuras opciones terapéuticas. Claramente hay sí, significativa eh, heterogeneidad intra e intertumoral y esto hace que justamente los tratamientos combinados puedan ofrecernos mejores opciones de tratamiento, diferentes abordajes e investigación para el manejo del cáncer de esófago, alteración del microambiente tumoral, los cambios genómicos, la exposición a antígenos, esta injuria que se genera eh, hace que tengan características moleculares diferentes y posiblemente también esto implicancias desde el punto de vista pronóstico eh, y, y de las características de la enfermedad. Eh, ambas histologías, como decíamos, con distintos perfiles, los análisis genéticos seguramente nos van a permitir obtener mayor información. Hoy en día el uso de quimioterapia y inmunoterapia es una realidad, pero ya hay nuevos targets y nuevos blancos moleculares eh, que seguramente vamos a conocer a futuro. Este es un gráfico que me parece de una, de una revisión donde justamente nos muestra ya el advenimiento de la inmunoterapia, como ustedes pueden ver, con eh, infiltración de células T, remodelación del microambiente tumoral, pero si ustedes lo miran, en adenocarcinoma, por ejemplo, y futuros biomarcadores, fíjense, la cantidad de biomarcadores, si bien en porcentajes variables, si lo de la clavina 18.2, por ejemplo, ya probablemente es una realidad, eh, donde nos muestra de el camino más allá de la inmunoterapia, como yo diría después de, de lo que conocemos o de lo que se ha visto en base a evidencia actual. Así que bueno, con esto finalizo, muchas gracias por la atención.
Gracias, doctor O'Connor. Le hago entrega de este reconocimiento. Y las preguntas para este módulo las vamos a dejar para el final de las ponencias. For this module, the questions will be after finish all the talks. Y vamos a pasar al siguiente, a nuestro siguiente ponente, que, que es el doctor Diego Felipe Valén. Él es eh, médico oncólogo. Él trabaja en el Instituto Nacional de Cancerología de la Pontificia Universidad Javeriana. Tiene múltiples publicaciones. Y el día de hoy pues, nos va a hablar de un tema muy interesante, muy innovador, que es el papel de la inmunoterapia para el cáncer de esófago. ¿En dónde estamos? Ok, adelante, doctor. Buenos días, gracias por la invitación. Yo también pertenezco al Grupo Latinoamericano de Oncología y Gestiva, que gran parte de nosotros pues, está presente aquí hoy. Y pues, la invitación también es a que continuemos trabajando juntos. Bueno, vamos a eh, repasar cómo se ha incorporado la inmunoterapia y por inmunoterapia específicamente voy a hablar de inhibidores de punto de control. Juan Manuel mostraba un poquito el panorama de todas las terapias que han estado surgiendo, pero lo que tenemos en la actualidad para la práctica clínica de nuestros pacientes en oncología son básicamente inhibidores de punto de control. El cáncer de esófago, yo estoy de acuerdo en dividirlo en escamocelular y en adenocarcinoma. No me voy a centrar en los estudios de adenocarcinoma, Vamos a hablar de ello también en las siguientes conferencias. Vamos a ver sobre todo lo que ha aparecido en el tratamiento del cáncer escamosular de esófago. Primero, como todo en oncología, se empiezan a testear los tratamientos en los escenarios avanzados. Desafortunadamente, estos son los pacientes que tienen más necesidades insatisfechas y posiblemente aquí se puedan encontrar desenlaces más rápidamente que con otros eh, pacientes que están con enfermedades más tempranas y en los que los desenlaces de los estudios oncológicos tardan más tiempo. Entonces, el primer estudio es el estudio Keynote 181, es un estudio que incorpora el pembrolizumab, un, un inhibidor de punto de control inmunitario y aleatoriza a los pacientes que han progresado en la primera línea basada en platinos a recibir esta terapia frente a taxanos. Pacientes incluidos en el estudio, en realidad una representación global, tenemos que reconocer que en cuanto al carcinoma escamosular de esófago, es mucho más frecuente en Asia con respecto a los países occidentales y que siempre competir por la participación de nuestros pacientes en los estudios clínicos pues va a ser difícil porque la gran mayoría van a estar allá. Eh, el estudio muestra un impacto en supervivencia global. En realidad, la expectativa de, de vida de un paciente en segunda línea de cáncer de esófago no logra sobrepasar más allá de los seis meses, pero con esta terapia logramos reducir el riesgo de muerte eh, de forma significativa, especialmente en los pacientes que tienen expresión de PL1 medido por CPS, como explicaba eh, Juan Manuel, eh, mayor a 10. También hay otro estudio con nivolumab eh, para segunda línea de cárcel escamosular avanzado en progresión a una primera línea de platino. Es el estudio Attraction 3. Este estudio Attraction 3 es un estudio que incluye una gran proporción de pacientes asiáticos. Esto también es importante reconocerlo porque la farmacogenómica de las terapias biológicas en la población asiática y nuestra población puede ser diferente. De hecho, puede ser que ellos no tengan una un rendimiento tan bueno en los biomarcadores como puede verse reflejado en otra población y simplemente ser la histología algo que guíe el tipo de tratamiento que se va a dar. Eso de, pronto algo, eh, eso de pronto fue lo que pasó con el Attraction 3 y es que al tener una población asiática eh, con cáncer escamocelular avanzado, posiblemente los resultados no fueron afectados por la expresión de PL1 y esto lo vemos de forma diferente en las guías y es que eh, el uso del nivelumab por algunas guías en la actualidad está recomendado independientemente de la expresión de PL1 en las segundas líneas o posteriores. Al obtener estos resultados, rápidamente pasamos a incorporar el tratamiento a la primera línea de la enfermedad avanzada. Eh, bueno, esto quería mencionar lo que son otras moléculas. Nosotros no estamos muy familiarizados en Occidente con moléculas como el tiflelizumab, que es un anti-PD1 también desarrollado en población asiática, pero que ha mostrado gran impacto y supervivencia adicionado pues, a las segundas líneas en las primeras líneas de tratamiento y ustedes miran cómo eh, poco a poco esos Kaplan-Meier se van separando mucho más a medida que vemos eh, esto, este impacto en poblaciones asiáticas. Entonces, rápidamente nos movemos a la primera línea. En la primera línea es importante saber que a veces los estudios no fueron diseñados a como conocemos hoy la enfermedad. Por ejemplo, el Keynote 590, que fue el primer estudio que avaló el uso de la inmunoterapia en primera línea de enfermedad avanzada, 
es un estudio que se basó en el órgano, es decir, cogió todos los pacientes con cáncer de esófago, independiente de la localización, e incluyó adenocarcinomas de unión gastroesofágica CWERT1. Eh, es decir, acá vamos a tener adenocarcinomas y carcinomas escamocelulares. Mientras que si vemos, por ejemplo, el diseño de los estudios Checkmate como el 648 y el 649, el 648 es un estudio netamente de pacientes con cáncer escamocelular y el Checkmate 649 es un estudio netamente de pacientes con adenocarcinoma, incluyendo esófago, unión y estómago. Entonces, a la hora de analizar los resultados, tenemos que diferenciar por histologías y además tenemos que diferenciar por el biomarcador. El estudio Keynote 590, que es el estudio tal vez del que tenemos una mayor madurez de seguimiento en primera línea de estos pacientes, aleatoriza pacientes con cáncer de esófago avanzado independientemente de la histología a recibir una quimioterapia basada en cisplatino en combinación con pembrolizumab versus la misma quimioterapia con cisplatino. Es importante reconocer que siempre que tengamos histologías escamocelulares, desafortunadamente el backbone de quimioterapia siempre va a ser cisplatino a diferencia de los adenocarcinomas en los cuales podemos emplear otro tipo de quimioterapia, que puede ser oxaliplatino, como también podríamos eh, eh, eventualmente usar cisplatino. ¿Por qué lo menciono? Porque recuerden que el cisplatino es un medicamento que tiene una toxicidad importante. No todos nuestros pacientes en este momento son fits para recibir este tratamiento y es un tratamiento que produce eh, o que puede producir nefrotoxicidad, ototoxicidad, que puede alterar la calidad de vida de nuestros pacientes que en el escenario avanzado es eh, una cosa que tenemos que considerar. Pacientes incluidos en el estudio, acá eh, se incluyen tanto pacientes metastásicos como, digamos, localmente avanzados y resecables, que es frecuente tenerlo en esófago por compromiso de estructuras vecinas o incluso por la misma funcionalidad de los pacientes. Fíjense que la mitad de los pacientes eran PL1 positivos, si ponemos un punto de corte de 10. Y es importante saber que acá vamos a estar mezclando escamos celulares con adenocarcinomas. Sin embargo, la positividad de PL1 parece ser similar cuando la medimos por CPS para las dos histologías. Estos resultados fueron presentados el año pasado, un seguimiento bastante largo a cinco años. Vemos que para la intención a tratar que son los pacientes con las dos histologías e independientemente del PL1, hay un impacto en supervivencia global significativo rompiendo la barrera de los 12 meses de, de mediana supervivencia global. Pero cuando lo hacemos guiado por biomarcador, pues los resultados son un poco mejores. Eh, el riesgo de muerte se reduce aproximadamente un 36%. Eh, cuando lo hacemos en histología escamosolar, cerca de un 30%. Y cuando escogemos a los mejores pacientes que son escamosolares y PL1 positivos, con un punto de corte de 10, pues logramos reducir un 40% el riesgo de muerte. Las tasas de respuesta, miren cómo son de variables de acuerdo a la población. Estos eran los datos que se presentaban de Japón. 56% de tasa de respuesta contra 45% de la población por intención a tratar, lo que nos habla que eh, es importante también abordar la farmacogenómica de estos tratamientos. Y en un análisis post hoc para población menor de 10 de PL1, el beneficio no parece ser tan significativo. Sin embargo, debemos reconocer que la forma como se diseñan estos estudios impide que epidemiológicamente hablando podamos decir que estos pacientes no se benefician del tratamiento. Eh, adenocarcinomas y escamocelulares, los dos tienen beneficio. Acá ustedes pueden ver cómo se diferencia de acuerdo al punto de corte de PL1 que usamos. Y tenemos otro estudio, que es el estudio Checkmate 648. Este estudio tiene algo interesante y distinto al 590, y es que incorpora un brazo de solo tratamiento con inmunoterapia. Esto es retador porque las quimioterapias basadas en platino han sido siempre el backbone de los tratamientos del cáncer gastrointestinal. Y salvo la inestabilidad microsatelital, hoy en día los oncólogos poco nos arriesgamos a no usar quimioterapia como parte del esqueleto de tratamiento de estos pacientes. Fíjense que hacen algo muy inteligente y es dejar dosis bajas de ipilimumab. El ipilimumab es, es un anti-CTLA4 que produce eh, eventos adversos inmunorelacionados de forma importante y por eso eh, es importante saber que las dosis las hemos ido encontrando con el tiempo porque a menor dosis y mayor frecuencia de aplicación se puede reducir la toxicidad. Y esto se compara con nivolumab más quimioterapia, nivolumab y pilimumab y el tratamiento de quimioterapia, que para ese momento era el estándar de tratamiento. Eh, para la población de nivo con quimioterapia versus quimioterapia vemos un impacto en supervivencia global y supervivencia libre de progresión muy similar a lo que pasa con el eh, estudio 590. La forma en la que determinaron PL1 en este estudio fue distinta, ellos no midieron CPS, sino midieron TPS, es decir, 
la cantidad de PL1 que está expresada por las células tumorales. Y cuando vemos el brazo de nivolumab y pilimumab, también vemos que hay un impacto en supervivencia global contra la quimioterapia. Esto es bastante importante porque podríamos tener una estrategia de tratamiento libre de quimioterapia para estos pacientes con cáncer de esófago. Pero hay que tener cuidado, si ustedes se fijan, la primera parte de la curva muestra que existen unos pacientes que van a fallecer más rápido en el brazo de nivolumab y pilimumab con respecto al brazo de quimioterapia. Y esto es pues, algo que, que vemos frecuentemente cuando no empleamos quimioterapia en primera línea. Eventos adversos, también interesante, porque el perfil de seguridad y de toxicidad es distinto entre un tratamiento con solo inmunoterapia frente a un tratamiento con quimio, inmunoterapia o quimioterapia. Y vemos que eh, la cantidad de eventos grados 3 o 4 fue 33% en el brazo de solo inmunoterapia doble, contra un 50% de eventos adversos grado 3 o 4 del grupo de quimioterapia más, más nivolumab, porque es una mezcla de toxicidades de dos tipos distintos de tratamiento, como son el cisplatino, eh, fluoracilo y el nivolumab. Supervivencia global en la población por intención a tratar, pues se mantiene el beneficio tanto para el brazo de nivolumab como para nivolumab quimioterapia, y lo llamativo es saber que existe una proporción de largos supervivientes que van a ser respuestas inmunológicas prolongadas al tratamiento y que seguramente eh, vamos a empezar a ver cada vez más en la práctica clínica porque pues esas colas de las curvas de la inmunoterapia son muy tradicionales. Este análisis lo presentaban en ASCO GI, GI de este año y es que por biomarcadores se hizo un análisis y los pacientes que tienen mutaciones de CDKN2A o que tienen amplificación de CCND1 parece que no tienen tanto beneficio de la adición de nivolumab con quimioterapia. Esto es un análisis exploratorio. Es interesante porque son genes que están involucrados en la regulación del ciclo celular, pero cuando vemos cómo se comportan estos genes, cuando usamos inmunoterapia sin quimioterapia, vemos que las mutaciones de CDKN2A y las amplificaciones de CCND1 muestran eh, tanta diferencia como cuando lo vemos con, con nivolumab y, 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 y quimioterapia. Tenemos otro estudio muy interesante publicado recientemente y es otra estrategia distinta de tratamiento, es el Skyscraper E08, que es un estudio que por primera vez pone al ruedo una molécula que es el tiragolumab, que es un antitígito en primera línea de cáncer de esófago escamocelular. Estos pacientes fueron aleatorizados a recibir quimioterapia sin inmunoterapia o a recibir quimioterapia con atezolizumab, que es un anti-PDL1, y el tiragolumab. Este estudio pues tuvo bastantes críticas por la forma en que fue diseñado, porque aquí no sabemos si el beneficio de la intervención se debe al tiragolumab, a la tesolizumab o a la mezcla de los dos. Este estudio debió haber tenido un brazo comparador que incluyera quimioterapia con atesolizumab o quimioterapia con tiragolumab, pero no lo tenemos. Es un estudio netamente asiático, fíjense estas medianas de supervivencia global cómo siguen mejorándose, Cerca de 15 meses de mediana de supervivencia global. Es un estudio al que le faltó madurez, pero es una opción de tratamiento alternativa en la primera línea, especialmente probada en población asiática. Las guías ya las mostraba Juan Manuel, no va a hacer mucho hincapié, pero sí es importante saber que el primer paso que pone las guías para tratar un paciente en el escenario avanzado es determinar la expresión de PL1 y con ello escoger la alternativa de tratamiento incluyendo la posibilidad de usar inmunoterapia sin quimioterapia con un grado de evidencia un poco menor. Vamos a cambiar de escenario, vamos a pasar al escenario adyuvante. Estos son pacientes con cáncer de esófago, independientemente de la histología, que fueron llevados a terapia multimodal, es decir, recibieron radioterapia y quimioterapia neoadyuvante, generalmente con el esquema CROSS. Luego fueron operados de forma completa con una esofagectomía de acuerdo a la localización del tumor y finalmente nos llegan a la consulta y en la consulta vemos que tienen enfermedad residual. Ese es el biomarcador que usa ese estudio, es decir, tener células viables después de haber recibido el tratamiento multimodal con quimio, radioterapia y cirugía. Este estudio aleatorizó a estos pacientes a recibir nivolumab versus placebo por aproximadamente un año de tratamiento con un eh, objetivo principal de supervivencia libre de progresión esos fueron los pacientes incluidos. Fíjense que también hay un, hay un importante número de pacientes de la unión gastroesofágica. Seguramente estos ya no los vamos a ver porque principalmente son adenocarcinomas y como vamos a ver en las siguientes charlas, la aproximación para las adenocarcinomas posiblemente no incluya de forma futura la inmunoterapia. Fíjense eh, el, el resultado. Eh, la mediana de supervivencia libre de enfermedad para los pacientes que reciben nivolumab adyuvante es de 22 meses contra 11 meses del grupo comparador 
Y cuando lo vemos por histologías, vemos que los carcinomas escamocelulares se benefician un poco más con respecto a los carcinomas, a los adenocarcinomas de la estrategia de tratamiento ayudante con nivolumab. No tenemos resultados maduros en supervivencia global, los tenemos que esperar y creo que hoy por hoy este es un estándar de tratamiento, al menos para los pacientes con cáncer escamoso de esófago que han recibido terapia multimodal. Y ya para terminar, eh, vemos ahora cómo se comporta la inmunoterapia en el escenario temprano. Este estudio que fue muy interesante también fue presentado en ASCO GI de este año y es un estudio que incorpora el CAMRELIZUMAB, un anti-PD-1, con dos esquemas de quimioterapia distintos, cisplatino con paclitaxel o cisplatino con napaclitaxel, frente a un grupo que recibe no ayudancia con quimioterapia. Discutido no haber incorporado para estos pacientes radioterapia, que es el estándar de tratamiento no ayudante, pero válido en el sentido en que vamos a ver cuál es la tasa de respuesta que produce cada uno de estos tratamientos. Este es un estudio preliminar en donde su desenlace primario era tasa de respuesta y supervivencia libre de eventos. No tenemos resultados aún de supervivencia libre de eventos, pero tenemos resultados de la tasa de respuesta. Y fíjense que sin incluir radioterapia, la tasa de respuesta del grupo que usó eh, Camrelizumab en combinación con Napaclitaxel fue 28% contra un 15% de la inmunoterapia con Paclitaxel y apenas un 5% del grupo de quimioterapia, que es lo que tradicionalmente habíamos visto. Complicaciones posoperatorias, en realidad no hubo mayores complicaciones por usar la inmunoterapia, esto también era importante demostrarlo, y cuando vemos las tasas de recepción R0, tampoco se vieron afectadas por la terapia, recordemos que casi siempre la radioterapia se, se había usado para mejorar la resecabilidad, pero esta es una estrategia libre de radioterapia. Entonces, para terminar, las conclusiones de, de, de la charla de hoy son que en enfermedad metastásica, la inmunoterapia hoy es, es recibida inmunoterapia en primera línea y tenga un PL1 positivo. Y en primera línea, para pacientes PL1 positivos, usando un punto de corte de 10 de CPS para PEMBRO y de 1 o más para el grupo de nivolumab y pilimumab o nivolumab con quimioterapia, pero medido por TPS. Segunda conclusión, vamos a tomar la evidencia de los estudios de estómago, que son 859, 649, y en caso de que sea R2 positivo, el Keynote 811. Nosotros en Latinoamérica tenemos la percepción de que la enfermedad R2 positivo es mucho menos frecuente con respecto a la enfermedad que se ve en población, al menos de Estados Unidos y Europa. En adyuvancia, posterior a tratamiento multimodal con quimio, radioterapia y cirugía, cuando tengo enfermedad residual en escamos celulares, eh, va a ser estándar de tratamiento de arnivolumab por un año, recordar que el ESOP cambió, lo cambió todo para los adenocarcinomas, y en neoadyuvancia hay unos datos muy preliminares, pero estamos empezando a ver eficacia, y pues es importante recordar que los mecanismos de resistencia inmune eh, aparecen entre más avanzados está el tumor, y seguramente cuando tengamos un tumor más naif de tratamiento, vayamos a ver mejores desenlaces. Muchas gracias. para el doctor Diego y bueno si podemos ir eh, poniendo al doctor Florian que nos va a dar su plática en tiempo real por motivos personales no pudo estar físicamente aquí eh, y mientras se eh, va cargando quiero comentar que la gente que está conectada en línea si sí, por favor puede terminar su registro eh, dado que todavía no, no se observa eh, adecuadamente y bueno eh, voy a comentar eh, quién es el doctor Florian. Un segundo, aquí está. Él es el director del Centro Oncológico Universitario del Hospital Universitario de Leipzig. Es profesor de medicina en la Universidad de, la, eh, de Leipzig, Alemania. Editor en jefe de ESMO Gastrointestinal Oncology. Editor adjunto del Journal of Cancer Research and Clinical Oncology. Y también es editor asociado del Gastric Cancer y ESMO Open. El doctor ha publicado en diversas importantes revistas, es autor de más de 400 publicaciones, tiene más de 47 mil citas y su H-Index es de 97. Así que le damos eh, un caluroso abrazo eh, y bueno, pues lo dejo. Lo... The floor is yours, Florian, so please go ahead with your talk. Thank you so much for being here. Thank you. Thank you very much, uh, Erika, for the kind invitation. 
And also the introduction. Now, you explained already that I would have loved to be in Mexico City today, but I couldn't make it. Uh, thank you for involving me uh, on this uh, virtual way. And um, I will try to share my screen now. And I hope that uh, you can see now my presentation in the full screen mode. Uh, can you give me a feedback? Yes, we're seeing. Super. Um, so I can start. Um, I, I'm going to talk in English. I hope that this is fine for all of you. And uh, the task that was given to me is uh, to talk about new adjuvant and adjuvant therapies in gastric cancer. Uh, let me say gastric slash esophagogastric junction cancer. I will not talk about squamous cell cancer. Uh, here, a uh, personal disclaimer. Um, just to mention that uh, both locations, uh, gastric cancer, but also esophagogastric junction cancer, really seem to be quite prevalent in Mexico. When I look at uh, uh, these recent publications, uh, this is about adenocarcinoma of the EG junction. Mexico is a high prevalence country, like my country in Germany is, but also for the classical form of gastric cancer, um, Latin America and uh, Mexico has a high prevalence, maybe even more for uh, the, the distal one, maybe it depends also a bit on the region where you live in Mexico. We will discuss that maybe later. For both the locations, uh, there is a lot of news uh, on the perioperative treatment. And you can see that we have a lot to discover on uh, perioperative treatment, uh, two recently presented and published studies for EG junction cancer, and even more new data on gastric cancer. So I have to uh, speed up a bit uh, to show you the news. Uh, this is something that uh, Dr. Juan Manuel O'Connor showed you already. The current algorithm uh, or the previous algorithm I have uh, now to say uh, for the treatment of locally advanced esophageal cancer. And I will focus here on esophageal adenocarcinoma where uh, a couple of weeks ago, we still recommended on our guidelines uh, to go either for perioperative chemotherapy according to the FLOT regimen or to neoadjuvant chemoradiotherapy, followed by nivolumab if there is no complete remission in the resection specimen. And uh, things have changed. Uh, that was the justification for the nivolumab that was nicely shown to you by the previous uh, speaker, so I don't need to cover that. And uh, we had uh, randomized controlled trials uh, comparing the two approaches, perioperative chemo and new adjuvant chemo radiotherapy, that give us now a new impression how we should treat this condition. Uh, the first trial that was presented and also meanwhile published in Lancet Gastroenterology Hepatology was a European trial that was conducted in three countries in um, Ireland, UK, and Denmark involved uh, 377 patients. It was not uh, completed, this trial, who received either perioperative chemo or new adjuvant chemoradiotherapy, according to the cross regimen. It's important to note that majority of patients in this trial still received the older regimen, uh, epirubicin, cisplatin, or oxaliplatin, and fluoropyrimidine. Only 15% uh, received FLOT. This uh, trial underwent an amendment while it was conducted. Initially, the plan was to show superiority of the cross regimen over perioperative chemo. This plan had to be changed as some different uh, other things as well in this trial. So it ended up as a non-inferiority trial and it could show non-inferiority for the perioperative uh, chemo compared to neoadjuvant chemoradiotherapy. I mean, you could also say that this looks like the same efficacy in neoagis. Uh, it's important to note that uh, by the addition of uh, chemoradiotherapy or by going to chemoradiotherapy, of course, there was um, more local effects that could be seen in uh, the resection specimens, but um, the problem is uh, more frequent liver and lung metastasis when patients did not receive uh, the perioperative chemotherapy. So the conclusion uh, from this trial was that uh, 
statistically perioperative chemotherapy, mostly ECF, an older regimen that we are using not anymore, is not inferior to new adjuvant chemoradiotherapy for esophageal adenocarcinoma EG junction cancer. And the authors also stated there is clinical equipoise between the two treatment regimens. So when this was published, we still did not feel that we should amend uh, the ESMO guidelines. But then came uh, the ESOPEC study that was also mentioned by previous speakers. We conducted this study in Germany at 25 centers. Meanwhile, we are talking about a follow-up period of 55 months. So a national study, not international, but with a robust follow-up, and especially with a quite um, simple design. Um, patients uh, with locally advanced esophageal adenocarcinoma, including the EG junction, were randomized in a one-to-one -one fashion to receive either pre- and post-operative FLOT, which you all know, the standard in gastric cancer, or neoadjuvant chemoradiotherapy. Both groups uh, received surgery. Um, you can see that uh, the mean age of the patients was 63 years, and majority of them really presented with locally advanced stages. Uh, T3, T4, we also included 15% uh, T4 tumors, uh, and majority had a nodal positive uh, disease. So it's a study about locally advanced resectable esophageal EG junction adenocarcinomas. And that's the important slide. Uh, which uh, also leads now to the change of uh, national guidelines and uh, many SOPs in centers. Uh, FLOT was superior in terms of overall survival, uh, both in the ITT population, but also in a per protocol analysis uh, that we also did with a hazard ratio of 0 0.70, with a clear separation of the curve after three years, five years. So for us, a quite consistent result. The conclusion is uh, that perioperative chemo is superior to new adjuvant chemo radiation for esophageal adenocarcinoma and EG junction cancer, according to the ESOPEC data. We can discuss, uh, if you want later, some of the, um, uh, of the particularities of that trial that I did not show, just uh, to save a bit of time. And now at uh, the ESMO meeting, we have seen another study, which is also interesting, the Top Gear study, which was designed for gastric cancer, not for esophageal cancer, but it also included uh, EG junction cancer type two and three, according to Sievert's classification, but without the foreseeable necess necessity to undergo an esophagectomy. It was for patients who were planned for gastrectomy. So it was limited how much the tumor was allowed to invade the esophagus. And uh, that was a global uh, effort uh, led by the Australian colleagues by Trevor Leong. But uh, we also joined them from the side of the ERTC in Europe and the Canadian colleagues joined. Uh, this study compared um, uh, two regimens. The basis was a perioperative chemo in the beginning, uh, it consisted of ECF, but during the conduct of the trial, we changed to FLOT. And this was given as it is in the standards or together with uh, chemo radiation, 45 gray and 5 of you. Uh, to do that, one cycle of chemotherapy, either FLOT or ECF, uh, was reduced in this experimental arm. And uh, the objective of this trial was uh, to see if the addition of chemo radiation to perioperative chemo improves overall survival. This was not the case, as you probably know already. Median follow-up is 67 months. So quite robust results, has a ratio, ratio 1.05. So no effect at all for the addition of chemoradiotherapy. Even when we look into the subgroup analysis, uh, it's uh, quite difficult to detect a subgroup that might have benefited uh, from the addition of chemoradiotherapy, certainly not the patients with uh, small cancers, which is understandable that they don't need a local treatment to downsize for resectability. Maybe, maybe it's a, it's a um, it's, it's just um, an observation from a subgroup analysis. Maybe for the GE junction, there might be some effect to still add um, chemoradiotherapy. 
I mean, we also conducted in Germany a similar study adding chemo radiation to the flawed regimen for EG junction cancers. So this makes us hope that it was not futile to conduct that trial. Uh, the conclusion from Top Gear, nevertheless, is addition of preoperative radiotherapy to perioperative chemotherapy does not improve survival in patients with locally advanced resectable gastric cancer, including EG junction. Therefore, we uh, are amending the guidelines. Uh, they will go online within the next few days or weeks. And the wording will be that uh, for um, esophageal adenocarcinoma at EG junction cancer, perioperative FLOT is the preferred treatment. Only for those patients who are not able to tolerate FLOT, maybe because they're frail or too old, um, there could be a second option that uh, one could choose its new adjuvant chemoradiotherapy, for instance, according to the cross regimen, but it could also be in platinum and five if you, uh, but this is uh, clearly the second choice according to our new algorithm. Um, when we go to the algorithm for gastric cancer, which is a bit different, of course, um, we see that also perioperative chemotherapy is the preferred treatment. Uh, preferring the flawed regimen. We still recommend in those cases uh, where for emergency reasons or understaging or some other reasons, primary surgery has been done that uh, post-operative chemotherapy is at least considered, especially in those uh, with a nodal positive disease. That's still a pretty slim and simple recommendation here. Um, unfortunately, I must say, although we have uh, so many things ongoing, many trials uh, evolving immunotherapy. I will guide you quickly through these trials. Also some trials involving HER2 targeted treatment, Petrarca innovation. The list is not, co not complete. I will not go to the um, relatively small trials assessing anti-HER2 targeted treatment. They show some activity together with chemo, but uh, survival conclusions are not clear yet. Uh, we will come with some follow-up on innovation pretty soon. Um, so let me focus a bit uh, on immunotherapy and where we stand there. Uh, this defined the standard magic and the French study in favor of perioperative chemo compared to surgery alone. You all know that FLOT um, proved to be more efficacious than uh, the older magic regimen. So this became the standard. And here it gets interesting because uh, of all the patients who receive um, perioperative chemotherapy, and this is an analysis uh, here from Munich, where I worked before I changed to Heidelberg. Here is a retrospective analysis from the MAGIC. We see that not all patients who receive neoadjuvant chemotherapy benefit uh, um, the same. So patients who achieve a good histopathologic response seem to have a better prognosis, those without a response to perioperative chemo, here measured as the tumor regression grade here on the right-hand side, involving the MUNDAR score, um, they uh, have a, a worse prognosis. Um, in uh, both publications, it could also be shown that in addition to the tumor regression rate, the um, um, post-operative uh, lymph node status, YPN status, is of utmost importance. In this retrospective analysis from the MAGIC trial, it uh, even revealed that um, the YPN status is the only independent uh, status, together with the R1 or R0 resection status, more powerful than the tumor regression rate. That led us uh, to the design of the ERTC Vestige study where we investigated patients who had received standard preoperative chemotherapy, but came up with um, risk factors in the resection specimen, which means with a positive nodal status, YPN plus, and or with an R1 resection. And we randomized these patients. It was intended to include 240 to continue with perioperative chemotherapy or change to adjuvant immunotherapy as a combination of uh, nivolumab and ipilimumab. Then uh, when we wanted to do a minor amendment to this study, the DSMB, the Safety Monitoring Board, 
requested to do an interim analysis for futility because they had the impression there is some disbalance of events coming in. And they were right. They were right. We stopped the trial immediately because unfortunately and disappointingly, uh, the experimental arm, nivolumab and uh, ipilimumab, looked to be inferior uh, to continuation of standard chemotherapy. And just to underline that once again, in a patient cohort that did not have seemed to benefit a lot from preoperative chemo, still uh, continuation of standard chemo seemed to be better. That was a great disappointment and we still do not really understand um, why this happened, but we have to state that it's not that easy with adjuvant immunotherapy and gastric cancer. Uh, our Japanese colleagues made uh, a similar, not exactly the same, but a similar experience when they conducted the attraction study. Uh, as you know, in Japan, primary resection is uh, usually performed and adjuvant chemotherapy is a standard of care. Attraction uh, compared chemotherapy plus placebo versus chemotherapy plus nivolumab in more than 700 patients, quite a powerful study. And they came up with a negative result. Addition of nivolumab did not change the survival outcomes of these patients. Here I'm showing relapse-free survival. There is uh, maybe a careful indication that for those patients with a positive PDL1 TPS, the tumor stains staining positive, a minority of patients, nivolumab might have worked, uh, but this is just hypothesis generating. It's not changing the outcome of this negative trial. So quickly guide you through the landscape of what is currently ongoing and, and what has been recently published. I'm starting with a study that uh, we conducted in Germany. Uh, my colleague Sylvie Lorenzen presented and recently published the data. Dante combining flot chemotherapy um, with atezolizumab as an experimental arm compared to flot chemotherapy. Um, this study demonstrated that addition of immunotherapy in the preoperative setting is safe and that it leads to increased uh, response rates in the tumor specimen, both method as tumor regression rate, but also as YPT0 and 0 uh, tumor stage. Interestingly, um, this activity increases with higher CPS, PDL1 CPS levels. So the continuation of this study as a phase three is uh, restricted now for patients who present a positive um, uh, CPS in the tumor probe uh, or MSI high status or high tumor mutational burden. Um, comparable results um, have been shown in the much uh, bigger Matterhorn trial that uh, combines FLOT and Durvalumab and compares to FLOT and placebo with the typical inclusion criteria, gastric G junction, stage two, three, four A resectable, et cetera. Again, a nicely higher PCR was shown. And again, a correlation or association with the PDL1 expression status has been shown, the higher the PDL1 tap in this case is, the better the activity uh, of durvalumab in FLOT. Uh, we are waiting for the survival results, uh, and um, maybe Jelena can tell us later when we are to expect the publication of the survival results. A study that published all already survival outcome, uh, outcomes is Keynote 585. Um, it's an impressive study, 800 uh, patients who went uh, to the main cohort that combined pembrolizumab with a chemotherapy doublet, which we do not really see as a standard of care anymore for this group of patients with localized, locally advanced adenocarcinoma of the stomach. There is also a side cohort, uh, which is much smaller, that combined PEMBRO with FLOT and compared to placebo and FLOT. But the main cohort is with a doublet. Uh, again, nice increase of the histopathological response rate that did translate only into a marginal improvement in terms of event-free survival and no improvement of overall survival. So this is a great disappointment because um, traditionally we thought that um, 
an increase in overall response rate in the tumor specimen of 10% or more would translate into an overall survival advantage. Not the case in Keynote 585, another learning from this study. Uh, Kohai Stara at uh, this year's ESMO GI meeting showed uh, some more uh, subgroup analysis combining here the main cohort and the FLOT cohort. So what we can learn from this presentation when we are talking about MSI high, there is a clear benefit uh, for the addition of uh, the immune checkpoint inhibitor here, pembrolizumab, with a nice hazard ratio. Um, maybe together with FLOT, it's a bit more promising than together with the doublet and probably with a higher CPS score, 10 or greater, there is more to expect than with a low or negative CPS score. All this is hypothesis generating, not more, but it gives some hope when we are thinking about the publication of Matterhorn or later Dante, that we may see some more than in Keynote 585 and that this may improve the outcomes of our gastric cancer patients. Some last words about the extremely interesting topic about uh, MSI high localized gastric EG junction cancer. Uh, that's a particular group with better outcomes after surgery alone, like shown here on the left-hand side. It's a positive prognostic marker for localized gastric cancer that cancers that uh, are resected. And it seems to be a negative predictive marker for the efficacy of chemotherapy. So this uh, retrospective analysis uh, of um, uh, multiple data from uh, randomized studies um, uh, comes to the conclusion that these patients with MSI high localized gastric cancer do not benefit from perioperative uh, chemotherapy. It might even be detrimental. That's, of course, always a difficult conclusion when it comes to retrospective analysis, but we all took that uh, very serious. And even more, as we have emerging options for this uh, group of patients with neoadjuvant chemotherapy, many of you may have seen the results from the French Neonipiga study, where only uh, six cycles, 12 weeks of nivolumab and ipilimumab led um, to a histopathological complete remission rate of 60%, which is quite promising, of course, and the same rate of uh, PCR has been shown by our Italian colleagues in the AFFINITY trial. They combined tremelimumab and durvalumab, again, a duration of 12 weeks, 60% responses. It's so promising for them and also for the French colleagues, by the way, that now they are assessing the non-operative management of uh, this type of tumor following um, systemic treatment uh, with uh, two immune checkpoint inhibitors. So a new open window of opportunities for this subgroup of patients. Maybe difficult to say what is uh, the current standard. I'm summarizing here, perioperative flot chemotherapy is now standard of care for all locally advanced gastric EG and EG junction carcinomas. The role of preoperative radiotherapy seems to be very limited, if there is a role at all. Adjuvant immunotherapy, post-operative adjuvant, no evidence currently outside the Checkmate 577 setting, so following new adjuvant chemoradiotherapy and resection, and no PCR. For pre- and perioperative immunotherapy and uh, microsatellite-stable gastric EG junction cancer, we currently have to uh, conclude it's under evaluation. It's not yet proof that it improves uh, survival outcomes. And the extremely interesting group of MSI high gastric EG junction cancers, uh, very questionable value of perioperative uh, chemotherapy, maybe better not. Primary surgery is an option if uh, we are dealing with clearly resectable tumors. And my current recommendation would be provide access to immunotherapy whenever possible in studies, off-label use, or what is possible for you. So, Thank you very much for your kind attention, and I'm looking forward to the discussion later. Thank, thank you so much, Florian. So now I'm going to introduce Yelena Yanginghan, and then we return to you. Uh, para la gente que está, ahorita que terminemos este segmento y tengamos las preguntas, luego vamos a tomar la foto grupal. Entonces, ahora es mi, eh, ahora le toca a la doctora Yelena Yanginghan. Uh, 
Ella es profesora y jefa de servicio de oncología gastrointestinal en el Memorial Sloan Catering Cancer Center de Nueva York. Como todos sabemos, es investigadora principal de diversos estudios internacionales sobre cáncer gástrico. Cuenta con más de 140 publicaciones en diferentes revistas importantes hasta como Nature y tiene más de 30.400 citas. Su H index es de 65. Y ella nos va a platicar sobre un update del, est del estado de arte, del estado de arte de cáncer gástrico. this kind introduction and for the opportunity to address uh, everyone at this meeting. My goal for the next meeting is that I give this lecture in Spanish. Uh, so I hope um, today we, you can follow me along in English and I promise I will um, come back. So uh, uh, my name is uh, Yelena Janjigian. I'm a medical oncologist. And today we'll talk about the art and science of treating this difficult disease. Um, and it's uh, really a nice opportunity to ask, uh, to, you know, to come up with topics and future collaborations. These are my disclosures. And um, I'd like to thank uh, the, our group first and the opportunities to create a program at Memorial Sloan Kettering in disease that is relatively orphan and rare at, uh, in the United States. Um, so following, you know, this boutique approach and the, the ideas, if you build it, they will come. These are our group of uh, not, of course, not everybody sees gastric cancer, but um, it's a group of medical oncologists. Uh, it's now my, our service is 45 uh, and uh, half of us do clinical or translational or lab based researchers. And we also have uh, educational experts and clinicians that see patients both at our Manhattan site, but also at the site um, in five other locations throughout the, uh, New York, New Jersey, and um, uh, other areas. So the evolution in gastric cancer has been quite remarkable. Of course, uh, for the last you know um, three or four years, it seems like every study has been positive. Uh, but before that, we have to remember that we had a, over a decade of one after negative studies. And so I think we've ridden this uh, wave of positive studies uh, from uh, 2021 on, but we are reaching a plateau. So the next phase of breakthroughs uh, will be a bit more uh, difficult and will take more time to understand the disease biology and move uh, beyond genomics and just DNA characterization. So it was, it was great to see um, interest from our colleagues at NCI for proteomic analysis for tumor and um, host microbiome analysis. So simply, and um, I think I counted every single speaker so far showed the TCG uh, data, so I will skip that part, but I will uh, tell you in practical terms, I think the biggest elephant in the room is chromosomal instability. So for those of you who are interested in studying the disease, uh, certainly, I think in our Hispanic populations, genomically stable gastric cancer is a big problem. Uh, but worldwide, I think increasingly even, I suspect will be in South America, certainly already in Japan and Korea, we're seeing more and more gastroesophageal junction adenocarcinomas, which uh, again is a reflection of the uh, spread of the Western uh, ways of living and the culture to the rest of the world. And those tumors typically are chromosomally unstable. In my clinic, 70% plus of tumors have the chromosomal instability. And the interesting part about those uh, tumors is there are some targetable alterations. Of course, uh, you know, amplifications are what drives these tumors. So uh, HER2, EGFR, MEC, and so forth. So there are potential for uh, targets if we are particularly focused and understand how to uh, co uh, uh, inhibit these sometimes difficult uh, by, you know, sort of parallel pathways. So practically in the clinic, as uh, you heard from the other speakers, HER2 is an important biomarker. 
we test everyone for MSI. I think EBV is a critical uh, part of the pathophysiology of this disease, and we still routinely test for EBV. In fact, it's a gastric patient at MSK. One of our patients, um, he's actually an immigrant uh, from Peru, who uh, led to uh, for MSK impact to be amended to include EBV as a routine viral um, screening uh, on just regular genomic screening testing because it, it was a patient of mine who um, his tumor was pic 3 ca mutant uh, and I decided to also test for EBV because as we know and heard 80% of uh, EBV positive tumors are also pic 3 ca mutant uh, and lo and behold this uh, patient had EBV positive cancers. I think, um, uh, and from what I understood in Spanish, CDH1 and so forth, yes, it's very rare, but I think the only way you will find these tumors and these patients and this biology is if you routinely test all. all. So even in a very rare subset, such as MSI, EBV, um, uh, and some of these very rare subsets, it's important to continue to test routinely. And uh, some of these larger biopsies that we're able to get from endoscopic resections or just jumbo forceps um, allow for this testing. So these are the routine biomarkers we get uh, uh, so far. Claudin is now routinely tested at MSK, but may not be uh, yet available for all. And I think the next phase will be FGFR2B overexpression. These are mostly you know, very quick biomarkers that can be done in on the uh, unstained slides within probably a week of seeing the patient because they're all IHC biomarkers. Um, for MMR, you need four uh, slides for HER2, one slide, for PDL one one slide, and Claudin. So it's, you could do it definitely under 15 slides. Tumor sequencing and plasma ctDNA analysis is also helpful, but I would not delay therapy, start of therapy for this. So we start and we consent the patient and maybe initiate the testing, but do not wait to start. How do these biomarkers overlap? Well, increasingly we know that it's important to test for all, and there is some overlap but prospective data from the spotlight study and the GLOW studies and, and some of the newer data suggests it's about 20% of tumors that have, for example, HER2 that overlaps with Claudin um, and the MSI, you know, also usually kind of stands on its own. So how would I prioritize the biomarkers? Well, we look at the clinical available data and remember that in gastric cancer, at least in our population of patients, most people present with de novo stage four disease. So do, they are not eligible for surgery and they present with high disease burden. So response is very important. So you look at the patient functional status and the need for overall response rate. And then again, looking at across the recent studies, which we'll dive into in a sec, but just in you know big picture summary, Checkmate 649, Keynote 811, so HER2 negative, HER2 positive, Claudin positive, Spotlight and GLOW. Um, all show that, yes, there's a survival benefit, both progression-free survival and OS benefit, uh, with addition of uh, some of these agents to first-line chemotherapy, so very important to do. But interestingly, only the targeted uh, therapy plus immunotherapy or immunotherapy, those are the far-left studies, uh, show response improvement, right? So Spotlight and Glow show that although Claudin inhibition improves survival, does not improve response. So based on that criteria and the magnitude of benefit and the toxicity profile, this is how I rank the significance and importance of targeting these biomarkers. So first is MSI. If you have MSI high, and if I have that patient in a clinic, um, I'm in great mood for the rest of the week because you can really help these patients in uh, real time. And I do think that for gastric cancer, combination of chemo immunotherapy is preferred uh, than uh, monotherapy of anti-PD-1 blockade. HER2 is an important biomarker, um, and Kinode 11 data suggests uh, shows that definitively you should target these patients with dual anti-PD-1 HER2 blockade. And the next one on the list is pd one by uh, uh, intermediate cutoff by CPS5 or greater. So the good news, it sounds complicated, but it's relatively simple because top three get chemoimmunotherapy plus minus trastuzumab. So not that hard to remember, right? So in gastric cancer, similar to other tumor types, in GI tumors, Folfox is the most important uh, backbone. And what about Claudin high? So for Claudin high positivity, you know, I think if you are non-MSI, HER2 negative, and CPS low, I think that's when Claudin um, uh, 
targeting will come into place as soon as we have something available on the clinic, clinical zolbatuximab, for example. Right now, we usually target clotin in the second or third line setting. Uh, we won't have time to talk about it now, but there's a wave of every single company has a clotin inhibitor, and usually now antibody drug conjugates are entering the market. So right now, clotin is being targeted mostly by clinical trials and mostly, mostly in second or third line setting. So what are the practical limitations of pdl one testing? And you know, if there are pathologists in the room, it would be nice to have a discussion about this later. Well, people say pdl one is a great biomarker. It is a great biomarker, but for population-based studies. So if you look at large phase three studies, phase three study, one after that other, and we'll see some forest plots here, does show that high PD, there's a dose response relationship. The higher the pdl one the better the outcome of the immune checkpoint blockade. But if you look at each individual patient where the quality of the tumor may not be so great, um, as you can see, a, a difficulty obtaining slides because they're diagnosed at hospital A, they come into hospital B for a uh, second opinion, and then get treatment in hospital C, which is what we usually um, see in New York. And the tumor heterogeneity really questions whether or not a PDL1 low tumor is really PDL1 low. We've had patients who had repeat testing of the same sample or not or different samples from the same time point for treatment, for example, where one sample is positive and one sample is negative. And the pathology interpretation for CPS test, combined positivity test, there is a steep learning curve, particularly if you're not used to looking at gastric epithelium, where the, the biopsy may not capture the whole um, tumor, you know, sort of cross-section, and there may be some focal positivities uh, that are not as clear as, for example, TPS score in lung cancer. So what do, you know, we talk a lot as researchers, we're so focused on getting studies, getting a positive study, but how much of it is that actually translating into practice? And, um, you know, we can certainly even practice worldwide where most patients don't even have to ac access to something as simple as trastuzumab. I'm talking about United States. How, how does it trans translate into uh, practice in US? Well, real world data from the Flatiron data set suggests that um, only about three quarters of patients even get PDL1 testing. And for those are, who you know, present to first line setting, only about half of them get immunotherapy in first line. Why are the rest of the patients not getting tested or not getting immunotherapy? Well, I'm hoping and I'm giving benefit of the doubt to the doctors saying that maybe they're poor functional status or you know, decline therapy or for various other reasons. Medically, you know, it was counter um, indicated, but I worry that it may be just because gastric cancer is such an orphan disease, people literally just don't know. They, you know, I, on a typical Wednesday before I came here, I see 30 patients with gastric cancer. Most clinicians in the United States maybe see five a year. Um, so, and what's uh, what's uh, other interesting point is if you look at what type of test uh, antibody the uh, the clinicians use in the clinic, I can tell you, for example, MSK is not using any of these twenty two C three or twenty eight eight. Most large centers, and neither does MGH or Dana Farber Harvard. They just develop a lab developed test that's they clear approve. And then just use, and they validate it in 50 patients or so. And they, they say, oh, in our hands, it's good enough. And again, that creates a lot of um, anxiety for me, especially for now uh, ODAC, for example, we restricted uh, indication by PDL1 status. So um, I this is just a cautionary tale of not to, not to be too dogmatic. And, you know, the number one favorite uh, be, be, besides plus minus radiation, you know, which uh, luckily some, some of these uh, studies already put to rest. The number one favorite debate uh, in academic conferences is cut off by PDL1 score. And in the past, I've been asked to debate uh, PDL uh, testing for immunotherapy or giving immunotherapy for CPS one to four. And, you know, it's, I just completely ignore these debate guidelines because as physicians, we have to look at the patient and be careful and not apply population-based data from a phase three study where there's perfect 
quality of tissue for to, to, uh, for study entrance, and there's two extremely skilled uh, validated pathologists reviewing all samples, so there's high concordance. We can't apply that population-based data blindly to our patients in clinic, and that's where the art of medicine comes in. You have to think about uh, that very carefully. So uh, suffice it to say, immunotherapy is commonly used and approved, uh, and now, uh, you know, both in HER2 negative and HER2 positive disease, typically nivolumab or pembrolizumab is approved. And now, you know, just from the recent ODAC meeting, uh, Beijing got their teslizumab probably approval as well. So there's a lot of Me Too drugs. They're all the same. All anti-PD-1 therapies are created equal. So basically decide what you want to do based on what's available at your hospital and also the regimen that you want to give to, give it with two-week or every three-week regimen. And the um, important part is that in the United States, we no longer have immunotherapy uh, unless you're MSI, which you should get it in first line anyway. We don't have immunotherapy beyond first line, right? So in Asia, where gastric cancer is very common, there is nivolumab approval irrespective of pd one status in third line setting. But in the United States, that approval was uh, uh, already reversed a while ago. So if you make a decision, risk benefit ratio, testing, other discussions, you have to make that in first line setting. And we know that the choice of first line therapy really matters because if you lose that opportunity, a window of opportunity uh, to treat a patient, they become nutritionally compromised, they may never get to second or third line therapy. And so there's this uh, window of opportunity to, to treat. So the data that led to the FDA approval, and um, you know, I think just in the interest of time, I'll just focus on the first study that led to the FDA approval. Of course, there's also the Merck studies, and then there's Beijing studies. So please don't take this personally. I'm just going, you know, by the first. So uh, the long-term survival is from full Fox Nevo study suggests that for the first time we're able to one across the one-year mark of survival. This was a new achievement. Before that, all the survival curves, um, you know, the median survival was well under 12 months. So 14 months in a pdl one positive and about in all randomized patients was very nice to see. And what is nice, also even nicer to see is that we have long-term survivors. So about 20% of patients now live three years, four years, five years and beyond, which is the first time that's ever been done in gastric cancer. So this is for you know immunotherapy curves for the students in the room. Usually we look at the median survival, but the delta, you know, if you showed this to a melanoma doctor, they laugh at you because the delta is not that impressive. But what is impressive is the possibility of long-term survival. And remember, only 3% of patients here are MSI high. Um, so this is not driven by MSI tumors. It's uh, it's well not entirely at least but so there's uh, other subsets that benefit ebv is probably a part of it high pdl1 overexpressing tumors but i've seen you know uh, pdl1 low or negative tumors as well with long uh, term with this disease there's definitely a dose response relationship these hazard ratios suggest that um and again i would be very careful about making definitive statements because uh, the smaller subgroup you look at, the power decreases, and so the hazard ratio then is all over the place. Uh, but as you can see here, for the subgroup of patients that PDL1 completely negative, uh, so it's about 15 to 20 percent of the patients that are at zero CPS zero. There's very little or, or no benefit. We don't see harm. The hazard ratio is not crossing one, but there's very little benefit. So. Um, Two weeks ago now, I was at ODAC in, in DC, sort of presenting all these data on, to the ODAC committee for the FDA. And there was a lot of emotion in the room, patient uh, advocates and so forth. But after a full day of deliberation, the FDA and ODAC decided to restrict uh, the uh, use of immune checkpoint blockade in gastric cancer based on CPS1 or greater cutoff. Uh, the response rate is improved irrespective of PD-1 status. So again, uh, you know, a decision had to be made, a, a line had to be drawn, and so no longer we're going to be able to prescribe it, which is similar to what the ASCO and the NCCN guidelines and the EMA guidelines um, uh, recommended. So the duration of response is also improved, which is very important, and again goes to, uh, to the point about the zolbituximab. And the hazard ratio for survival if you're MSI high 
is 0.34, so it's critical. And the other critical point is that uh, you need to test both MSI and PDL1, especially if you're going to restrict by PDL1 status, because occasionally we do see MSI tumors that are less than CPS5, for example. So um, it's very important to know uh, whether tumor is MSI. And the way that I approach it is I start with whole Fox Nevo. When the MSI status comes back or PDL1 status comes back, I then make a decision of how to de-escalate the chemotherapy. For MSI tumors, we often stop the axaloplatin earlier than we would for MSS tumors. But I do think this initial debulking of the tumor to shrink the tumor quicker with combination of chemoimmunotherapy and gastric cancer is very important. Uh, particularly as because you'll see data coming uh, from multiple cohorts, MSI uh, in gastric is not the same as in rectal cancer. For example, you see quite a bit of heterogeneity. We've had patients in early stage tumor that we've been treating with immunotherapy where they had a near CR, for example, but the residual clone is MSS. So you have to really, uh, you know, gastric is not simple, unfortunately. What about dual immune checkpoint blockade? Well, I think for uh, MSI tumors in particular, nevo ipi is quite interesting because this is the negative checkmate 649 arm. Remember, checkmate 649 had three arms. And the nevo ipi arm, you see the OS with nevo ipi uh, for MSI tumors. Here, it's with chemo, it's 38.7 with nevo, and nevo ipi is not reached. Hazard ratio is 0.28. Should we give a dual immune checkpoint blockade to MSI tumors? Perhaps. But, you know, I think it, for maybe not at the higher dose of epi. What about how can we make other tumors or select other tumors that are not MSI um, to benefit potentially from CTLA-4 inhibitors? Well, uh, we did also our uh, bulk RNA-seq on these patients prospectively, and this data will be coming out in Nature Medicine, hopefully within, you know, three months. Uh, but the additional uh, data for gene expression signatures su suggests that high Treg gene expression by the tertiles can predict um, benefit from uh, immune checkpoint blockade in combination nevo ipi without chemo, right? In gastric cancer, we have not been able to move away from um, chemotherapy, uh, and this data suggests that irrespective of PDL1, perhaps there is a cohort of patients. I mean, the hazard ratio for survival is 0.59. Um, it's uh, very interesting. And here are all the survival curves based on the current biomarker availability. So to orient you, the top uh, row are the Claudin studies. So the spotlight and the glow. So Zolby is a naked antibody targeting Claudin. And the bottom curves are the chemotherapy immunotherapy studies. And the last one on the right is the pembrolizumab combination with kino 11 what, what you learn is that combinations are nice. So we need to figure out combination. Uh, for, this is not even the updated survival curve. I'll show you in a sec, but there's an early separation of the curve and sustained separation of the curve. Is uh, This is what we care about. Similar, uh, maybe not to the same degree of delta, but similar trend is seen for uh, chemoimmunotherapy, early and sustained separation of the curve. And I, as I mentioned to you, all of these regimens do improve response, which is important. And those clotted inhibitors are certainly very important Zolbituximab is the first in class. It showed us the way to target Claudin. Um, and again, hopefully as the data matures, this survival curve, for example, continues to separate. Fingers crossed, but we don't know. Claudin biology is different than HER2. It doesn't uh, induce response, but it does give you a disease stabilization. Adverse event profiles for these immunotherapies, again, this is where the art of medicine goes in. Most of these patients will be on treatment lifelong. So you have to really pace yourself. Um, and and uh, Claudins as a group have more nausea associated. And so in patients, particularly with their primary tumor in place, um, that could be a, a bigger uh, concern. For those patients who had surgery initially and then cancer recurred and they're Claudin positive, I can tell you they will benefit and, and perhaps uh, tolerate, definitely tolerate clot inhibitors much better. With immune checkpoint blockade, of course, there's immune-related side effects. Uh, those commonly occur within the first three months. So if you did not get an immune-related side effect in the first three months, um, you're probably not going to get it later. So HER2 inhibitors uh, have been under scrutiny for many, uh, for over, you know, over a decade because of the TOGA study. Uh, and HER2 positivity occurs in 30% in the G-junction tumors and then maybe 15% um, in the distal gastric cancer. 
And the cut and paste approach that we had from breast cancer has not been helpful in gastric. So lapatinib, trastuzumab, trastuzumab, pertuzumab, all those studies have failed. And the reason why is because in gastric, more so than breast, there's much more heterogeneity and co-occurrence with other receptor tyrosine kinase inhibitor um, alterations such as EGFR, uh, MYC, MET. And also, uh, I think in gastric cancer in particular, pdl one overexpression goes up over time as the patients are on trastuzumab-based regimen. So uh, we saw that early on, and we did a phase two study that showed uh, uh, quite a bit of synergy between combination of immune checkpoint blockade with uh, trastuzumab. And so that led uh, to uh, the, uh, that strategy. What we saw is that in if you didn't use trastuzumab, again, these uh, uh, level of HER2 and RTK activation mattered. Um, and so if you saw a, a tumor that uh, was RAS, for example, altered or EGFR altered, as you can see here in, in green or blue, um, or had very low, low level of uh, HER2 amplification, those patients did not really benefit from trastuzumab-based therapy. And it's only the top uh, uh, quartile of patients that had high level of HER2 and relatively you know, bland tumor, meaning that the level of amplifications uh, in the other MAP kinase pathway was not that high, they, they did better. And so um, only when we went outside of uh, the HER2 axis and uh, targeted a combination of HER2 plus PD-1 blockade were we able to change practice. This paper uh, was, uh, we published it, um, interim analyses before for interim analysis one showing response improvement, interim analysis two showing PFS improvement, and just interim analysis three finally was published and presented. Um, it's in, it, it was in the journal of medicine just this past uh, week. Um, and so basically it shows that long-term survival is impacted. So the survival separate early on in combination with pembrolizumab trastuzumab versus trastuzumab chemotherapy alone. And the median OS can be 20 months. This is a global phase three study. These are not just patients that are treated in tertiary cancer center. Um, and a lot of these patients actually were treated in South America. So it's important to test patient tumors for HER2 because those some of these patients may actually have a complete response. I still have patients cured in my practice from the initial phase two study. So it's um, very important to uh, test for HER2. How do we take this high rate of response rate uh, forward? Well, this is an investigator initiated periop study that we have open in US. Uh, just It's a small IST, so it's only in three sites in the United States. But so far, the data for combination of pembrolizumab and trastuzumab is quite promising. And it's giving me hope for a non-operative approach beyond MSI tumors. Um, I think it takes a special surgeon to be able to follow a tumor patient and offer not, not offer operation. Um, and it's nice to see more and more of our colleagues uh, considering this. Of course, monitoring the patient becomes a challenge. So these frequent endoscopies may weigh on the patient just as much as other things. But this is a patient with early complete response that we're still monitoring. We're using other tools such as HER2 amplification in the blood to monitor for response. And the ctDNA liquid biopsies have been helpful and also it gives us a sense for other things. So we know that if you get a ctDNA test, let's say using using, using Garden or Foundation One, um, and the tumor has very little HER2, so it's not even in the blood, and RAS amplification, MIC amplification that you're detecting in the blood, I can tell you now that patient probably won't have a complete response. So you have to keep them really well uh, bonded with their surgeon. Uh, but the tumors that clear early and completely the ctDNA stays negative, there is a possibility of a complete response. In fact, our data suggests that those are the patients that usually have that no negative disease um, and potential of complete response at surgery. We won't have time to talk about this too much because I know I'm your last talk before the break, but for acquired resistance is a big problem. So we need to really be as aggressive as possible in perioperative and, and first line setting to make sure more patients are cured. Because what you see at baseline in early stage or uh, first line setting, such as you know EGFR, MIC, uh, co occurrence, and so forth, just gets worse over time, and loss of HER2 becomes a big problem. Twenty percent of HER2 patients become HER2 negative, so you know, so you can't even target it later. 
And uh, of course, uh, for those patients, particularly antibody drug conjugates have been promising because of this bystander effect. The one uh, antibody that everybody knows, of course, is trastuzumab deroxytecan uh, because of its high uh, drug to antibody ratio and also the topotecan uh, backbone. It's really been helpful for our disease. It resurrected the whole field of acquired resistance uh, treatment and second line setting. Before that, study after study was negative. So both Destiny Gastric 01 and 02 showed benefit of TDXD and after trastuzumab failure, and that's now standard of care after trastuzumab failure. So what's next for the next chapter of TDXD? Well, of course, uh, we're bringing it to first line. This was a six cohort study that um, I uh, we presented at ESMO, but suffice it to say, if you're going to first line, you need to have fluoropyrimidine based combination. So we showed that you could do that. And of course, now that we're giving immunotherapy with everything, we also did a pembrolizumab based combination. So, and found that uh, what's interesting is that again, small cohort of 40 patients, but uh, the, the confirmed response rate just with TDXD and 5FU or capecitabine uh, in this population was 78% in the first line setting. Um, and if you added pembrolizumab, CPS score was helpful to predict uh, benefit, but it also that regimen and triplet at full dose was too toxic. So we did an hour low dose combination uh, with uh, the uh, overall response rate so far looks promising, but it's too early. To, the data was only five months um, mature. And again, PFS suggests that fluoropyrimidine is very important in first line. All patients PFS in fluoropyrimidine TDXD based combination PFS was 20 months. And this was a multi-center study, inc uh, including Asia, US, uh, the Western um, patients. So not just a single, it's not just MSK patients being treated. So um, because of the promising TDXT data, we actually uh, uh, started uh, site selection for immunotherapy for uh, Destiny Gastric 05, which is a phase three study that looked at, uh, looking at TDXT, CAPE, PEMBRO versus Keynote 811. So if you're interested in participating, come find me. We're, this is a, a shameless advertising for a site selection for DG05. <laughs> okay, so I'll leave you with some uh, hope and interest for the future. How do we enrich patients more for perioperative approach? Well, perhaps, you know, uh, we don't know yet what to do with CTLA-4 inhibitors in the perioperative setting. I think there's some possibility for long-term cures. The only people that I've seen cured um, long-term with this disease eventually um, in metastatic heavily pretreated population are the ones that got iffy. So I think there is some hope for CTLA-4, but we need to be better and we need to pick drugs that are better. So you can either um, you know, put the gas on the situation and do FC enhancement, which can cause a lot of toxicity. Those are the drugs you hear like bot bal from, um, from a genus, for example, or you can uh, do FC silent, such as you know some of the drugs coming out of Asia that shows that uh, by specifics uh, with CTLA-4 FC silent are very well tolerated um, and they may have good activity. But in that case, I would also select patients, perhaps by the Treg signature, if you can. Of course, we're using liquid biopsy to improve cure. I think one of the you know uh, questions or comments were. How do we detect patients before they become metastatic? I do think liquid biopsy uh, and uh, do, doing Signatero or this whole exome and whole genome um, sequencing panels may be helpful. And you will be seeing data coming out from this clinical trial that we did for MSI tumors that were ctDNA positive that we treated with adjuvant pembro. So stay tuned for that. And uh, what we didn't have time about to talk about is the functional PET imaging. I'm very interested in these, uh, again, biomarker selected populations and using, uh, let's say, HER2 PET or pdl one PET to enrich patients more and potentially use those PETs as a target for uh, theranostics, as we do, for example, fotitium based therapies, both for prostate and neuroendocrine tumors. So in conclusion, you know, we've made some progress, but I think the next step of positive studies will take more energy and more collaboration and understanding how we can bring even the small breakthroughs we make back to the clinic to all of our patients, uh, continue to test tumors for all for all of these biomarkers. Um, and HER2 MSI, pdl one 
um, are important. Clodin and FGFR2 B are coming. And uh, again, just uh, when you see these patients in the clinic, you can give them hope now to say that you do have a chance of long-term survival. Um, I think repeating biopsies uh, on treatment is helpful because you don't want to, for example, go into um, her do a direct therapy in the second line without knowing the status. And I have never had a patient decline, uh, for example, a repeat biopsy because if you explain to them why you're doing it. So I think that's a possibility for future collaborations across our centers and our country. So thank you for your attention. Fernanda, ¿podemos subir la pantalla para, para las preguntas? Y si pueden, por favor, para también pasar, Diego, Juan. Y me parece que Florian está en línea todavía. Ah, y un pequeño presente. This is very good. Adelante, adelante. Perfecto, hacerla en inglés por, por los profesores extranjeros. So, this question is open for all the speakers. In our institute, we have a high incidence of diffuse histology, and most of the patients start with neoadjuvant treatment, float for cycles, and go to the operative room, and still the tumor is quite big, life not positive. We perform a very good surgery with good D2 lephanectomy, and still this positive all the tumor. So I wanna I wanna know what are you doing in this specific group of patients, like a float, four cycles, eight, eight cycles, or immunotherapy for Indian neadjuvant, or maybe start with surgery. I don't know what is the opinion of the panelists. Thank you. Ah, sí, sí. Perdón, me falta un micrófono para los panelistas, por favor. I think diffuse got thank you. Can the people online hear us? Um, I think diffuse gastric cancer is one of the hardest, and these patients present nutritionally compromised. And I think the important thing for the surgeons is um, if you're in the OR and you don't think you can get a negative margin, please just stop. <laughs> I think sometimes what I see elsewhere, uh, people come in, uh, not at MSK, but from other centers where surgery was uh, attempted margin is clearly positive, both distal and proximal and radial, everything's positive. And um, you know, the patient is so nutritionally compromised and I, I, most of the time I can't get any therapy um, in that diabetes is a terrible sight. Um, for uh, patients who come in a post-op by uh, negative margins, uh, what I, the decision on whether or not to do clot versus to pivot to something else is really based on their nutritional status and how mm -hmm. they're feeling. Most of these patients will lose more than 10% of their body weight. Um, and if the tumor is pdl one positive um, and there's positive lymph nodes, which a lot of times there are, or sometimes in diffuse gastric cancer, you'll get a T4B N0 tumor, which is also bad. Um, in those patients, uh, I tend to pivot into full proximal AMF because the triplet combination is very difficult to tolerate. And these patients are effective as much as they very rapidly have proven it. Um, and so, and then I all, uh, very quickly de-escalate on that salad button and continue on the 5FQ. I find that the most benefit these patients get are from 5FQ, and they're doing a lot of perhaps from the roll map. Um, and I would not stop in the third day on patients that are not treated. They all cycles. Uh, and often, if they're tolerating the therapy well, we, we do see a relatively long disease clinical because of this differentiation of metastasis. I would not do clot in those patients at all. Recientemente en el Congreso de ESMO se presentó también un análisis parecido a lo que estaba presentando Florian Lordi 
de acuerdo a la tasa de regresión eh, tumoral eh, y cómo le van los pacientes en la fase adyuvante de la terapia perioperatoria. Eh, son datos retrospectivos, no son datos prospectivos, pero en esos datos los pacientes que hacían regresión completa o que no hacían regresión para nada eran aquellos en los que la terapia no modificaba mucho el que hacer después y en aquellos que tenían regresión grado 2 de pronto eran los que valía la pena como continuar el tratamiento. La experiencia nuestra es paciente que hace respuesta patológica con flow va muy bien. Eh, pero en Latinoamérica la percepción es que es apenas el 5%. En eh, Alemania los datos de flot son 15% de respuesta patológica completa, o sea, tres veces más. Y los pacientes que no hacen nada de respuesta eh, prácticamente son pacientes que pasan a una segunda línea de quimioterapia. Sí. Sí. Adelante, Alejandro, por favor. And, and in the other way around, the, the other side, who would you consider for TNT? Like, what page would you think are feasible to give total knee adjuvant? Actually, the trial I showed you for hypopositive knee, they are given total knee adjuvant. The first, because there's just doublet in the third. And we know that uh, doublet with humber trap is very well tolerated. Uh, from tumor level 11, you know, aggressive antibiotic comparison. Um, I find it difficult to get TNT completely in with triplets. We tried it during um, COVID when OR time and overall hospital capabilities were limited. Most patients have a plateau at six cycles or so. Um, so we don't do it routinely, but our retrospective data from our uh, from our institution suggests it's, it's not harmful, I think. In the right hand with the right clinicians, it, it may be the right choice. It's just probably not. It would be nice to hear it soon. As a legal respect, no. How do you want to follow the patient? Yeah. How fit the patient needs to be? The institutions or patients are. Are not as fit uh, the beginning of their of the their runners or their or have not weight as as the disease. So usually it's not the Yeah, very Adelante, doctora Liz. Thank you so much for your topic. Um, my question is in oligometastasis disease, uh, do you consider is a combination nivolumab and uh, plus chemotherapy uh, increase opportunity for the local control in this entity specific? Oligometastatic disease is a very difficult um, uh, question, and you know, we recently saw the data presented suggesting that a short course of chemotherapy and then an operation of medication did not cure anyone. So a very important part of the equation, besides the TMT, so a very strong experienced surgeon, medical oncologist, radiologist, but also time. I think only time tells the biology. Unfortunately, right now, unless you know the tumor's MSI and so forth, you have no uh, idea how well the, the, the tumor will respond to treatment. And so the only cases I consider for uh, both removal of you know, the mat and the primary are the patients who've been not yes. observing the I'm, I'm connected. Here, and if you scope them and the primary tumor's been replaced, 
um, yeah, in the depends who speaks. Yeah, yeah. And just to stress, the surgery includes yeah. those all sides okay. of the disease. So okay. for those patients, we, we do it a two-stage approach. They start with our full implant dissection, the visual implant dissection, and then they come up, come back on a separate day for the primary. This is an area in which we are learning, because clearly we started in the last few years a tener terapias que ofrecen una tasa de respuesta más alta. Así que eh, empezar a pensar qué hacer con los oligometastásicos, si los vamos a llevar a cirugía o no, yo creo que es un tópico donde tenemos que hacer mucha investigación, particularmente desde Latinoamérica, donde tenemos muchos pacientes que pueden tener enfermedad metastásica y algunos de ellos son oligometastásicos. Como decía la doctora, el comité multidisciplinario es fundamental ahí. Lo que yo he aprendido de, de la experiencia es que eh, los pacientes oligometastásicos que hacen respuestas espectaculares con el, el, el quimioinmuno, los he llevado a cirugía después y casi siempre tienen respuestas completas y después empiezo a pensar que en verdad no, no era tan necesario llevar. Y, eh, porque hay pacientes que cuando hacen respuesta completa, ese es el subgrupo que termina siendo largo sobreviviente y algunos no requieren ninguna otra intervención. Si no logran una respuesta completa y siguen siendo oligometastásicos, hemos llevado a algunos pacientes a cirugía. Eh, esos pacientes pueden tener algún grado de enfermedad residual. Eh, la evolución es bastante buena. Nunca llevarlo a cirugías heroicas porque es casi como verificar la respuesta con la intervención quirúrgica, lo que estamos haciendo hasta ahora. Pero sin duda que es un área donde se requieren clínicas sanas. Un escenario quizás eh, a veces que entra entre estos mismos subgrupos es oligopersistencia o oligoprogresión. Eh, hemos tenido, recuerdo un caso de haber participado del de 649, que tenía muy buena respuesta a nivel peritoneal y es un tumor de Guckenberg en la evolución. Y discutimos en ese momento si nosotros pensamos, llevaba ya un año y medio de tratamiento con una de las pacientes que entró en el grupo de inmuno inmuno. Eh, y se operó la lesión de, del ovario sin tener enfermedad en el resto del peritoneo. O sea que era, después podemos terminar el, el, el tratamiento, pero era la paciente que tenía compromiso peritoneal, en este caso con oligoprogresión, porque no tenía la lesión ovárica, y después continuó y estuvo libre de enfermedad más de dos años. O sea que también es un escenario eh, a considerar, o sea, es muy heterogéneo, un poco lo que es lo que marcaba para definir, con lo cual es un desafío por definir cuándo sería el, el momento o la, el, el rol de la cirugía. Gracias. Florian, ¿tienes? Oh. Uh, yeah. I, th I think, as again, over time, and I, I really like that timeline that you presented, because particularly for positive disease and with Pumper Child, the pattern of progression and recurrence uh, is quite unusual. Sometimes it is the escape way. And so, and if the rest of the systemic disease is under control and the patient is tolerating maintenance therapy well, often we do recommend, for example, for standard electricity or innovation of a small number of sacrifices, something like that, where, and often you see the primary tumor is still under control or gone. I think that's a much more um, realistic and smarter approach than switching the patient Uh, Dr. Florian, did you, did you hear us? Uh, partly. I, I heard yeah. you partly. <laughs> okay, okay. So that is one big question for you because you've been an uh, investigator of the ESOPEC trial. So many people are quite concerned, have some concerns about this trial. One is that some uh, the control arm received not the full dose of radiotherapy. And some people believe that because of that, the flow trial was superior in response rate and overall survival. So one question is, is if this is true. And the second is that not all people can use float treatment because they are not 
they don't have a good performance status. So in that case, yeah. do you think that cross and that means chemo and radiotherapy will help in those patients that are not fit enough to receive blood? Uh, thank you, Erica. Can can you hear me well in the auditorium? Yes. Uh, we I think hear you are, perfectly. Yeah, this is great. Uh, and these are two extremely important questions. Um, the first uh, point, um, people think that uh, radiotherapy was not given completely because uh, when uh, the surgical PI presented the data at ESCO, it was shown that only 67% completed chemoradiotherapy. Um, meanwhile, at other presentations, the ISDE meeting last week and also in the full publication we are preparing, we will clarify that issue. And I can already say 97% of the patients in the cross arm received the full radiotherapy dose. And 94% of the patients uh, uh, received uh, four cycles of carboplatin taxol. Um, so the way how it was presented uh, overemphasizes uh, the incompleteness of treatment. Um, there are many patients who received at least uh, four cycles of chemo and almost all patients received the full radiation dose. So it's not that bad. And I don't think that this is a true reason that uh, this study was positive for FLOT. Um, there is also some criticism about the relatively low um, histopathologic complete response rate in the cross arm, but it's very similar to what was reported for new Aegis. So maybe it's not that bad. And then the second point for those patients who do not um, tolerate FLOT, that's really an issue because of course we are careful with some frail patients. Um, what do we do with them? We often give a doublet, something like Folfox uh, or without a 5-FU bolus, or you could also go for chemoradiotherapy. I think this is the learning that we have from the new Agis trial. If you give an older regimen and probably ECF was not really better than Folfox, uh, um, then you have clinical equipoise. So you could go for something like CROSS in this population, which is relatively short, easy to manage, uh, maybe less toxic than uh, four cycles, uh, pre-op four cycles, uh, post-op of chemo. In, in this situation, it's still, um, it's still an option in my view. Okay, thank you so much. ¿Alguna otra pregunta? Ah, el doctor Popo. Pensé que había levantado la mano. Um, in the, thank you so much for uh, your outstanding talk. In the metastatic, in the metastatic setting, um, in a patient with HER2 positive disease, uh, in whom is contraindicated the use of uh, fluoropyrimidines uh, due to uh, DP, uh, DPYD de uh, defici deficiency, uh, would you consider the use of trastuzumab deruxtecan in the first line setting? Thank you. That's that's a great question. You know, I think the DPD deficiency is coming front and center. It's not that common in the United States, but I would say, I would ask, I guess, um, if the, this patient ever got fluoropyrimidine, because I think some of these tests are showing DPD deficiency, but it's, there may be other, uh, it may, the patient may tolerate fluoropyrimidine just well, fine. So I think fluoropyrimidines are so important in first line setting. And in a patient with metastatic disease, if you start with lower dose and attempt it, I mean, these patients are going to die from the disease. So in a controlled setting, perhaps admitting to the hospital and monitoring the low dose, it may still be. So don't you know, discount it. TDXT monotherapy from the DGO3 study, we didn't look at it. You know, I didn't show you very carefully. Um, the response rate is about 45%. So yes, you could do it. Uh, but uh, again, it's not as good as I mean, we saw a response rate in the 70s, 74% with Pembrochas, Colfox, uh, uh, Fox. So uh, I would just, uh, I think yes, but but uh, you know, shortening their uh, opportunities for therapy. That's a point that in que tenemos mucha deficiencia igual en Latinoamérica, que es la farmacogenómica. 
En, yo he hecho algunos estudios pequeños junto con los estudios genómicos de farmacogenómica en pacientes latinos y es, es verdad, la deficiencia de lipidopirinidina de cirogenasa es, es casi inexistente, es muy baja. Pero la coexistencia de polimorfismos de bajo riesgo de varios de ellos a veces explica un aumento de toxicidad con fluoroprimidinas o con platinos, que es como más frecuente la toxicidad exagerada con platinos que con fluoroprimidinas en nuestra población. Así que yo igual creo que estudios extensos farmacogenómicos tenemos que hacerlo eh, y, eh, y, y empezar a tratar de tomar decisiones en base a cuáles son los mejores fármacos. A veces tenemos, todo lo hemos visto, que tenemos pacientes que le damos una dosis de tratamiento, que es un desastre, eh, a, otro, otro problema que existe es la diferencia de sintoxicidad entre carbocitabina y 5 fluorocilo Nosotros en, 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 yo creo, bueno, en la Argentina es frecuente, creo que también es en, en nuestro país, en México y Chile, el uso de medicación oral, carbocitabina o salutatino. Es cierto que en este escenario, muchas veces por los síntomas y el tipo de enfermedad no es tan frecuente, pero a veces esto se está asociado a la medicación oral y se confunde con posible déficit de PID cuando en realidad es toxicidad asociada al, al, al tratamiento oral y lo, lo resolvemos en muchos casos cuando el contraente intravenoso. Eh, digo porque por ahí es frecuente en su historia aquí también, ¿no? La visita de en el Chile, en Colombia, más que CAP. Capox, más que Polpox, en muchos casos, inclusive en cáncer. Perfecto. Pues muchas gracias. Si ya no hay ninguna otra pregunta, entonces vamos a pasar al receso. El hecho está fuera, pero antes, si se quieren acercar para que hagamos una foto grupal, adelante, Stefan. Muchas gracias a todos.